காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை தடையில்ல போக்குவரத்து சேவையின் முன்னணி நிறுவனம் சாய் கிருஷ்ணா டிரான்ஸ்போர்ட் மாதவரம் சென்னை உங்கள் இருதயம் பாதுகாப்பாக உள்ளதா முழு இருதய பரிசோதனை செய்யுங்கள் நெஞ்சு வலி மற்றும் மாரடைப்புக்கான ஆஞ்சியோகிராம் ஆஞ்சியோ கிளாஸ்டி சிகிச்சை நொடிகள் தீவிர அடைப்பு உள்ளவர்களுக்கு இசிபி மற்றும் சலேஷன் சிகிச்சை அளிக்கப்படும் ஸ்ரீரத்னா ஹாஸ்பிட்டல் ஹார்ட் சென்டர் அண்ட் கார்டிய வெல்னஸ் சென்டர் கரூர் என்ன தெரியும் அல்லுதானே தெரியும் நல்ல காட்டுற கிராமத்துக்காரன்ாய்த்தி <laughs> இதே போனாலும் தனி சின்னன்றாரு இப்ப பம்பர சின்னம் கிடைக்காது எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்க ஒரே சூரியன்ல நிப்பாரு அப்ப உயிர் போயிடும் மூர்த்தி அட்டன் பண்றாரு உலா வைக்க இல்லையா மானம் இல்லையா சூடு சோர்ண இல்லையா வந்தால் <laughs> 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 செந்தில் பாலாஜியை சிறையில் வைக்காமல் விட மாட்டேன் ஆந்திரால இருந்து நடக்கிற விசாரணை முழுமையாக நடைபெறட்டும் அண்டு முன்னூறு மீட்டர் ரேவந்த் ரெட்டியோட வீட்டில இருந்து முன்னூறு மீட்டருக்கு மீட்டருக்கு பக்கத்துல ஒரு ஆபீஸ் போட்டு ஆபீஸ் உள்ள உட்காந்து இது பண்ணிருக்காங்க இப்போ கூடுதலாக ஒரு தொழிலதிபர் ஒருவர் என் போனை ஒட்டு கேட்டு என் குடும்பத்தையும் நாசம் பண்ணிட்டாங்கன்னு ஃப்ரெஷ்ஷா எஃப்ஐஆர் போட்டு விசாரிக்கணும் புதிய புகாரை கொடுத்துருக்காங்க எப்ப பார்த்தாலும் சரவணனே அடிக்கிறீங்க பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அது குறித்து பல்வேறு சர்ச்சைகள் எழுந்துள்ளன அதே போல ஓ பேசி அவர்களுக்கும் திமுகவுக்கும் ஒரு உடன்பாடு எட்டப்பட்டுள்ளதாகவும் அதனால் தான் ராமநாதபுரத்தில் போட்டியிடுவதாகவும் கூறப்படுகிறது தமிழ்நாட்டில் அரசியல் கட்சிகள் குறிப்பாக மதிமுக மற்றும் விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு இன்னுமே சின்னம் ஒதுக்கப்படவில்லை அது குறித்தும் பேச இருக்கிறோம் பாருங்கள் சார் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா சார் தெலுங்கானாவில் தொலைபேசி ஒட்டு கேட்பு விவகாரம் இந்த தொலைபேசி ஒட்டு கேட்புன்றாவே ஒரு சர்ச்சையை கே கிளம்பும் இந்தியா முழுக்க அப்படி இருக்கும்பொழுது தெலுங்கானாவில் தொலைபேசி வந்து ஒட்டு கேட்டிருக்கிறார்கள் அதில் வந்து இசையல் சாஃப்ட்வேர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஏற்கனவே வந்து பெகாகஸ் அந்த விவகாரத்திலையும் அது வந்து இஸ்ரேலோட ஆப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க தெலுங்கானாவில் எப்படி வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்துச்சு கேசிஆர்கிட்ட எப்படி வந்துச்சு ஏன்னா பாஜக மேலே தான் அந்த மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குது எதிர்கட்சியோட தொலைபேசியெலாம் ஒட்டு கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் கேசிஆர் மேலேயே அந்த குற்றச்சாட்டு ஏன் அவருக்கு எப்படி அந்த சாஃப்ட்வேர் கிடச்சிது உலகம் பூரா இந்த தொலைபேசி இந்த டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ் ஆனதுலேருந்து இந்த கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது இதில் உலகத்திலேயே நம்பர் ஒன் கண்ட்ரி இந்த சாஃப்ட்வேரை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற கண்ட்ரி எதுனா இஸ்ரேல் உலகம் பூரா இருக்க நாடுகளுக்கு இஸ்ரேல் தான் இந்த சாஃப்ட்வேரை மென்பொருளை ஃபர்னிஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது சந்திரசேகர் ராவுக்கு பிஆர்எஸ் கட்சிக்கு இது எப்படி கிடச்சிச்சு அப்படின்ட்டு நீங்கள் கேட்குறீங்க தமிழ்நாடு போலீஸை யூஸ் பண்ணுதுன்ற சந்தேகம் எனக்கு இருக்குது சாஃப்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் பெகாசஸ் அது பெகாசஸாகவே யூஸ் பண்ணணுன்ட்டு இல்லை பெகாசஸ் ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியோட ஒரு சாஃப்ட்வேர் இது மாதிரி பல சாஃப்ட்வேரை பல இஸ்ரேலிய நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கோம் நம்முடைய மிலிட்ரி இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர்ஏடபிள்யூ என்டிஆர்ஓ ஈவன் ஐபி தே யூஸ் திஸ் சாஃப்ட்வேர் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இது நமக்கு யாருக்கும் சிக்கல் இருக்க போகிறது அது பண்ணி தான் அவனு பண்ணலனா யூ கேன் நாட் சர்வைவ் இன் திஸ் வேர்ல்ட் ஆனால் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா ரேவந்த் ரெட்டியோட வீட்டிலேருந்து அதாவது இது எப்படி எனக்கு எக்ஸாக்டாக இந்த சாஃப்ட்வேரோட ஃபெசிலிட்டிஸ் தெரியல ஏர்லேருந்து கேட்ச் பண்ணுவோம் சிக்னல்ஸ் மேலே போதில் அதுலேருந்து இன்டர்செப்ட் பண்ணி எடுக்கணுமா அதுக்கு நீங்கள் யாரோட ஃபோனை விட்டு கேட்குறீங்களோ அதுக்கு பக்கத்தில் ப்ராக்சிமிட்டி முந்நூறு மீட்டருக்குள்ளே இருந்தால் யூ கேன் கேஷ் தட் கால்ஸ் ஒரு கேஜெட் வைக்கணும் கேஜெட் ஒரு கண்ட்ரோல் ரூம் மாதிரி போட்டு ஒர்க் பண்ணணும் ரேவந்த் ரெட்டி வீட்டிலேருந்து முந்நூறு மீட்டருக்கு உள்ள ஆஃபீஸ் போட்டு இந்த எஸ்ஐபி அவர் அவர் கூட சேர்ந்தவங்க ஃபோனை தான் ஒட்டு கேட்டிருக்கு பொலிட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸை கூட ஒரு லாஜிக்கலாக சொல்லிக்கலாம் சரி எதிர்கட்சி எதோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்றது கேட்டுக்கோம் தொழிலதிபர்கள் சினிமாவில் இருக்கிறவங்க எல்லாரோட ஃபோனையும் சகட்டு மேனிக்கு இந்த ஆந்திர தெலுங்கானா எஸ்ஐபி ஒட்டு கேட்டிருக்குது நேற்றே வந்து 
நக்சல் மூமெண்ட் தடுக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்றதெல்லாம் நாம் சொன்னோம் இன்று வரிசையாக ஒவ்வொருத்தராக கம்ப்ளைண்ட்டு புகார்களை கொடுத்துக்கிட்டே வர்றாங்க இப்போது அந்த எஸ்ஐபி இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோவோட ஐஜி மிஸ்டர் பிரபாகர் ராவ்ன்றவர் அமெரிக்காவில் இருக்கிறார் சீக்கிரம் அவர்கள் குளுக்கோட் நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணிவிடுவாங்க இப்போது தெலுங்கானாவில் இது விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டு இருக்குது அதனால் ஒரு ரெண்டு போலீஸ் ஆஃபீஸர் கைது பண்ணியிருக்காங்க விசாரணை நடக்குது விசாரணை நடக்கலைன்னா யாருக்கும் தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது தமிழ்நாட்டிலையும் இது நடக்குது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஜாஃபர் சேட்டு ஜெயலலிதா ஃபோனை ஒட்டு கேட்டார்ன்ற குற்றச்சாட்டு இருக்குது வந்த உடனே முதல் உத்தரவு போட்டு ஜாஃபர் சேட்டை ராமநாதபுரத்துக்கு அந்த அம்மா அனுப்புனதுக்கு இது ஒன் ஆஃப் தி ரீசன் அப்போ இது கிடையாது வாட்ஸ்அப் கிடையாது ஜிஎஸ்எம் கால்ஸ் தான் அப்போ அதை அவர் டே பண்ணார்ன்ட்டு தகவல்கள் இருந்தது அங்கே ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஜாஃபர் சேட்டு வீட்டில் இந்த ரஞ்சவடிப்புத்துறை சோதனை நடத்திய போது ரிட்டையர் ஆகிட்டார் இப்போது சுப்பையான ஒரு அடிஷ்னல் எஸ்பி இருக்கார் போய் சர்ச் பண்ணுறாங்க ஒரு சூட் கேஸ் ஃபுல்லாக சிடி வெறும் ஆடியோ பட்டு ஜாஃபர் சேட்டு மீது இருந்த வழக்கு வீட்டு வசதி வாரிய முறைகேடுகள் சம்மந்தமானதில் அதனால் அந்த வழக்குக்கு இது சம்மந்தம் இல்லைன்ட்டு அந்த சூட் கேஸ் எடுத்து சுபையாக ஜாஃபர் சேட்டே கொடுத்துட்டு போயிட்டார் அன்றைக்கி அதை எடுத்திருந்தால் ஜெயலலிதாவோட ஆடியோ வெளில வந்திருக்கும் இது ஒரு மிக மோசமான தனி மனித உரிமை மீறல் புட்டசாமி கேஸில் ரைட் டு ப்ரைவசின்றது அடிப்படை உரிமை என்று உச்சநீதிமன்றம் முடிவெடுத்த நைன் மெம்பர் பெஞ்சு முடிவெடுத்த பிறகு இது மாதிரி வெளிப்படையாக தெலுங்கானாவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இது போல் இந்த ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு சட்டவிரோத ஒட்டு கேட்புகளை விசாரிக்க வேண்டும் என்று தொடங்கினால் தமிழ்நாட்டிலேயே ஏகப்பட்ட பேர் மாற்றுவாங்க இந்த கவர்மெண்ட்டில் பர்டிகுலர்லி ப்ரெசென்ட் கவர்மெண்ட்டில் உளவுத்துறை இன்டிஸ்கிரிமினேட்டாக பண்ணுறாங்க ஓப்பனாகவே சொன்னார்ல ஒரு சங்கர்ஜிவால் ஐபிடிஆர் எடுக்கிறோன்ட்டு எடுக்கிறோன்னு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அந்த பெகாசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் டு கவர்மெண்ட் தான் பண்ண முடியும் அதுக்கு அவ்வளோ செலவாகும் ஒரு நிமிஷம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இந்த பெகாசஸ் மேட்ரு விசாரணைக்கு வரும்போது இந்தியா வாங்கியிருக்கு ஆனால் யார் வாங்கினதுன்றது கடைசி வரைக்கும் மத்திய அரசு சொல்ல ஞாபகம் இருக்கா இந்தியாவில் நிறைய பேர் வாங்கியிருக்கிறாங்க ஆனால் யார் வாங்கியிருக்காங்கிறது கடைசி வரைக்கும் அந்த ஒற்று பெருசு அமுடு பெருசு கடைசி வரைக்கும் சொல்லவே இல்லை தனிநபர்கள் கொடுக்க மாட்டாங்க வாங்கணும் வாங்கலன்றது அவங்க ஒத்துக்கவே இல்லை தனிநபர் கொடுக்க மாட்டாங்க அரசுகள் வாங்குது வாங்குறாங்க ஜாபர் சேட் சொன்னீங்களா அந்த ஜாபர் சேட் விவகாரத்திலேயே ஜாபர் சேட் உதவி பண்ணது இப்போது ஹெச்ஓபிஎஃப் எஸ் அவர் அவருடைய மனைவியுடைய நிறுவனம் தான் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஈடுபடும் டி த்ரீ டி டெக்னாலஜிஸ் டெக்னாலஜி சட்டவிரோதமாக ஒரே நிமிஷம் சட்டவிரோதமாக தமிழ்நாடு காவல்துறை அல்லது உளவுத்துறை இது போல் இஷ்டத்துக்கு ஃபோனை ஒட்டு கேட்கலான்ற இந்த டெக்னாலஜியை தமிழ்நாடு அரசுக்கு உளவுத்துறைக்கு அறிமுகப்படுத்தினதே சங்கர்ஜிவால் சங்கர்ஜிவால் அந்த சீக்வன்ஸாக சொல்லிடா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வரைக்கும் சங்கர்ஜிவால் போதைப் பொருள் தடுப்பு மத்திய போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவோட ஜோ இங்கே ஜாயிண்ட் டைரக்டராக டெப்டி டைரக்டர் ஏதோ டெப்டி டைரக்டர் டெப்டி டைரக்டர் ஏதோ ஒன்று இருக்கார் அப்போது சங்கர்ஜிவால் டெபுடேஷன் முடிஞ்சு ஸ்டேட்டுக்கு வர்றாரு வர்றாரு வந்த உடனே கலைஞரை அரஸ்ட்டப்போ ஜேசி டிராஃபிக்கு இல்லையா அப்போ திருச்சியில் எங்கள் கமிஷனர் டிஏஜி கமிஷனராக இருந்தார் இவரும் இங்கே வர்றாரு வந்த உடனே திருச்சியில் எங்கேயோ இருந்தாங்க அப்புறம் இவரை ஜாஃப ஜாஃபர் தான் இவரை சங்கர்ஜிவாலை இன்டெலிஜென்ஸ் கூட்டு வருது கூட்டு வரும்போது அங்கே என்சிபியில் இவங்க ப்ரைவேட்டு பிளேயர்ஸ் எல்லாம் அப்போ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது டி த்ரீ டி டெக்னாலஜிஸ்னு ஈஸியாரில் ஒரு நிறுவனம் இருக்குது அந்த நிறுவனத்தோட சர்வீசஸை போதைப் பொருள் கடத்துபவர்களின் ஃபோன்களை ஒட்டு கேட்கறதுக்காக சங்கர்ஜிவால் என்சிபியில் இருக்கும்போது பயன்படுத்துகிறார் பயன்படுத்திட்டு என்ன பண்ணுறாரு அவங்க ஒய்ஃபே அதில் டேரக்டர் ஆகிறார் பண்ணி டேரக்டர் ஆகிது ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கு அந்த ஏஜென்சியை ஸ்டேட்டு கவர்மெண்ட் பண்ணலான்னு இல்லீகலாக ஃபோனை இன்டர்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு சங்கர்ஜிவால் தான் தொலைபேசி ஒட்டு கேட்பை தமிழக உளவுத்துறைக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் பண்ணி அவன் ஜாஃபர் வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக கருணாநிதிகிட்ட இருந்தது காரணம் இந்த ஃபோனு மட்டும்தான் அப்போ இந்த மைனாரிட்டி ஆட்சியில் இருந்தாரா ராம்தாஸ் அவங்க மாவட்ட செயலர் ஃபோன் போடுவார் ஃபோன் போட்டு இது என்ன இந்த மாதிரி பிரச்சனை அப்படின்ன உடனே சரி நாளைக்கு அதுக்கு ஒரு போராட்டம் வைங்க ஒரு விஷயம் ஒன்று கேட்க மாட்டாருன்னு ஒரு சொன்ன உடனே ஜாஃபர் இது தெரிஞ்சிடும் தெரிஞ்ச உடனே எந்த மேட்ருக்கு அவங்க போராட்டம் பண்ணுறாங்களா அது தொடர்பான அறிவிப்பு காலையிலே வந்துடும் வரிசையாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் டாக்டர் என்ன இது எது பேசினாலும் எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணுறான் என்னோடு தான் அப்புறம் ரொம்ப சில மோசமான சம்பவங்கள்லாம் நடந்தன அப்புறம் தான் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து கூட்டணியை முறிக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு இந்த காடுவெட்டி குரு பேசுனதை சாக்கா வச்சு ஆற்காடு வீராசாமி விட்டு ஒரு கல்யாணத்தில் பேச சொல்கிறார் இல்லையா இப்படிலா
தமிழ்நாட்டிலையும் இது மாதிரி குரல்கள் வரணும் அப்படின்னு இதுக்கான வரணும் நிச்சயமா வரணும் நாம இதை பத்தி எடுத்து பேசுறது எல்லாரும் தெலுங்கானா மேட்ருன்ட்டு எல்லாரும் கடந்து போயிட்டுறாங்க நாம இதை பண்றது நம்ம போனும் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க மூமெண்ட் எல்லாரும் சொல்றாங்க டவர் லொகேஷனை ட்ராக் பண்றாங்க என்னது ஜீரோ இன் பண்றாங்க பத்து மீட்டருக்கு ப்ரிசைஸா லொகேஷனை ட்ராக் பண்றாங்க இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் தப்புன்றதே உங்களுக்கு தெரியல இப்ப சமீபத்துல உலக துறையில இருந்து கூப்பிட்டு சொன்னாங்க நீங்கள் கண்காணிக்கப்படுவீர்கள் என்ன இருக்கும்ாங்க <laughs> 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 ஃபோன் பண்ணி கேட்டோம்னா அவங்க ரெண்டு தகவல் நமக்கு சொல்லுவாங்க நாம் ரெண்டு தகவல் அவங்களுக்கு சொல்லுவோம் ஏதாவது ஒரு பெரிய தப்பு நடக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சொல்லி சார் இப்படி நடக்குதுன்ட்டு நம்ம அலர்ட் பண்ணுவோம் இந்த ஒரு நட்பு இருக்கும் இப்போ இவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பெரிய அளவில் சோர்ஸ் இல்லை பத்திரிகையாளர்களுக்கே சோர்ஸ் இல்லை அப்புறம் அவங்கக்கிட்ட போலீஸ் உளவுத்துறை பேசி என்ன ஆக போகுது இல்லை அதனால் தப்புன்னு ஃபோனை தூக்கி போட்டுருது குறைந்த பட்சம் டவர் லொக்கேஷனும் ஆகிட்டு பண்ணுறாங்க இன்னொரு தகவலும் சொன்னாங்க அது செய்கிறதெல்லாம் கார்த்திக்கு ம் அவர் தான் பண்ணுறாரு நீங்கள் தப்பு இருக்கலாம் ஓ எப்போ பார்த்தாலும் சரவணனே அடிக்கிறீங்க கிடையாது ஒரு அழகாக தப்பிச்சுக்கிட்டு கார்த்திக்கு தான் அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுவோம் சரிப்பா அவர் எடிட் அடிக்க இல்லை கார்த்திக் ஃபோட்டோ கொடுப்பார் தமிழில் வச்சு ஒட்டு கேட்கிறாரா கார்த்திக் நூல் கண்டிப்பாக வைக்கணுங்க இல்லை எனக்கு தெரியாது மட்டும் இல்லை தெரிஞ்சு இந்த விஷயத்துக்கு சரவணன் தான் அவங்கள சொல்ல சொல்கிறப்ப நினைக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் யாரும் சொல்லுங்க சரவணனை தாண்டிய நண்பர்கள் இருக்காங்கள அவங்க சில தகவல் நம்ம தப்பாக சொன்னால் கரெக்ட் பண்ணுவாங்க அதில் அவங்க சொல்கிறது என்னென்னா இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்காக ஃபுல்லாக இறங்கி பண்ணுறது கார்த்திக் தான் நீங்கள் வந்து திருப்பி திருப்பி சரவணன்றீங்க தப்பாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னாப்ல இன்னொன்று இந்த மிரரிங் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த ஃபோன் இந்த கேமரா இந்த மாதிரி இது டவர் லொக்கேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா எடுக்கிறது க்ளோஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது ஷேடோ போடுறது இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நமக்கு மட்டும் தான் பண்ணுறாங்களே தெரியாது பல பத்திரிகையாளர்களுக்கு அந்த வேலை பண்ணுறாங்க நமக்கு மட்டும் தான் பண்ணுவாங்கன்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா அரசுக்கு எதிராக யார் தொடர்ந்து இந்த செய்திகளை வெளியிட்டுக்கிட்டு இருக்குது அரசுக்கு எதிரான்னு சொல்கிறத விட்ட ஜேர்னலிஸ்ட்டாக யார் ஜேர்னலிசம் வேலையை எத்தனை ஊடகங்கள் செய்யுது நான் நான் ஒரு பெருமையோடவே சொல்லிக்கிறேன் நம்மளை தவிர போதை மேட்ரு யாருங்க இவ்வளோ விரிவாக பேசுனது மணல் மேட்ரு யாருங்க பேசுனது ஜி ஸ்கோர் யாருங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணது வரிசையாக படிப்பேன் நான் எலக்ட்ரோல் பாண்டு எலக்ட்ரோல் பாண்டில் நல்லா வக்கனையாக ஊடகங்கள் பிஜேபி இப்படி வாங்கி விட்டது இப்படி வாங்கி விட்டது அப்படி வாங்கி விட்டதுன்னு சொன்னாங்களே அதுக்கு ஈக்குவலாக வாங்கியிருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டு கேட்டிருக்க வேண்டிய கேள்வி அது எப்படி பா திருட்டு வேலை பண்ணுறேன் ரெண்டு பேருக்கு பெரிய அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கான் அவனுக்கும் கொடுக்குறான் உனக்கும் கொடுக்குறான் இது என்ன கணக்கு இப்போது ஆற்றி மாட்டின் ஏன் திமுக பிஜேபிக்கு பாலமாக இருக்கக்கூடாதுன்ற கேள்வியை தான் ஊடகவியலாளர்கள் எழு எழுப்பியிருக்கணும் எல்லாரும் பிஜேபி ஊழல் செஞ்சுச்சுன்னு தமிழ் ஊடகங்கள் பேசியதை தவிர இவனும் ஈக்குவலாக வாங்கியிருக்காங்களே திமுக அதையும் தானே சேர்த்து கேள்வி எழுக்கணும் அண்டு இன்னொன்று ரொம்ப எளிதாகவே இதை விவாதிக்கலாம் அஞ்சு நாலரை வருஷம் ஆட்சியில் இருந்த அதிமுக நாலு அஞ்சு கோடி ரூபா ஆறு கோடி ரூபாய் வாங்கியிருக்காங்க நீங்கள் ரெ மூன்றரை வரு ரெண்டரை வருஷத்தில் அறநூறு கோடி வாங்கியிருக்கிறீங்கன்னா என்ன பண்ணீங்க இப்போ இல்லை அதிமுக வந்து நிறைய பேர் கொடுக்குறதுன்னு சொன்னாங்களாம் அங்கே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களாம் என்ன ரீசன்னா நாளைக்கு வந்து இது பிரச்சனை ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஏதோ ஒன்று ஆன் ரெக்கார்டு என்ன இருக்கு அதை தானே பேச முடியும் பேச முடியும் அதுதான் சொல்றேன் ஆனால் இவங்க வந்த உடனே வாரி குவிச்சுட்டாங்க அந்த மெகா எல்லாம் என்ன மேகா இன்ஜினியரிங் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியரிங் அவங்க அதோட சிஸ்டர் குரூப்புங்க அவங்க என்ன உங்களுக்கு தொடர்பு என்ன வாங்குறீங்க சரி இன்னொன்னு நேற்று கூட அவர் கேட்குறாரு இனி ஏன் இதை பற்றி வாய் திறக்க மாட்டேங்கிறீங்க ரெண்டு விஷயத்தை வாய திறக்கல சிஎம் சரி உதயநிதியும் சரி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து மற்றதெல்லாம் பேசுகிறாங்க ஜாஃபர் சாதிக்கு மேட்ரு இன்னை வரைக்கும் சிஎம் வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லல உதயநிதி உட்பட நேற்று வந்து கேள்வி வருது நீங்கள் அவங்க கூட தானே ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க ஏன் சொல்ல மாட்டேங்க அதை விரிவாக பேசலாம் பின்னாடி இது முடிச்சிடுவோம் அது இந்த ஸ்பீச் பற்றி நானே உங்ககிட்ட கேட்கணும் கேட்கணும்னு நினச்சேன் நேற்று விரிவாக இருக்குது வச்சு சரி மீட்டிங் எப்படி இன்னொரு மேட்ரு என்னென்னா இப்போ என்னுடைய இது என்னென்னா சென்னையிலேயே ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல ஆஃபீஸ் போட்டு ஃபோன் டேப் செய்யப்படுகிறது அப்படின்றது ரொம்ப நாளாகவே நம்மளுக்கு சொன்னாங்க அங்கே நீங்கள் போய் பாருங்கள் நடக்குது அப்படின்னு இப்போ சொல்கிறேன் இதையே விசாரணைக்கு பண்ணக்கூடாது
நைன்டி ஒன் டு நைன்டி சிக்ஸ் அப்போ உளவுத்துறையில் இருந்த ஒரு ஆஃபீஸர் சொன்னார் நைன்டி ஒன் டு நைன்டி சிக்ஸ் ஜெயலலிதா ஆட்சி கடைசியாக அந்த தொண்ணூத்தஞ்சுக்கு பிறகு ஒவ்வொருத்தரா விலகினாங்க ஞாபகம் இருக்கா பண்டூட்டி கார் ஆசாராமு ஹண்டே நால்வர் நீ நாம நெடுஞ்சடியாங்க அப்போ ராசாராம் ஒரு ஜோசியரை போய் பாக்குறாருப்பா ராசாராம் ஜோசியர் கிட்ட என்ன பேசுறாரு ஜெயலலிதா கேட்டாங்க இதை சொல்லணும் உலகத்துறை சொல்லணும் வேலை கூப்பிட்டு வேலை கொடுத்துட்டாங்க இதை போய் ஜோசியம் பாக்குற மாதிரி உள்ள போய் அந்த ஜோசியக்கார்ட்ட பேசி ராசாராம் என்ன சொன்னான்றது எடுத்து உளவுத்துறை கொடுத்தது இப்படி இருந்தாங்க அந்த காலத்தில் அதிகாரிகள் இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம எடுக்க நான் நான் சொல்கிறது கரெக்டான்னு சொல்லுங்கள் நம்ம இந்த பொலிட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ஸில் எடுக்கிற நியூஸில் பாதியை கூட உளவுத்துறையால் எடுக்க முடியாதுன்னு நான் சொல்கிறேன் கரெக்டான்னு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இன்னொன்று நீங்கள் வந்து சார்பு மனநிலையோட எந்த விஷயத்தை அணுகினாலும் உங்களுக்கு கரெக்ட் டீட்டெயில் கிடைக்காது கிடையாதாம்மா இவங்க உளவுத்துறை இப்போ பேசுவாங்க நம்மள்ட்ட பேசுவாங்க மழை ப மற்ற பத்திரிக்கைகள்ட்ட பேசுவாங்க எல்லாருமே என்னென்னா ஒரு என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை எல்லோரும் அந்த செம்மறியாட்டுத்தனமாக அதிலே தான் அவங்களுக்கான பதிலும் கிடைக்கும் டீட்டெயில் உள் டீட்டெயிலும் யாரும் போய் தேடுறதுலாம் இப்போலாம் கிடையாது அதான் சொல்கிறேன்னே பாண்டு விஷயமாக இருக்கட்டும் ஜாபஸ் எந்த மேட்ரு இருந்தாலும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அதை கேட்டு மைக் போட்டு ரிட்டன் போகிறது தான் இருக்குது மேலே இருக்கிறவங்களும் அதை பற்றி கவலை பண்ணலை ஏன்னா அவங்க வந்து எல்லாருமே இவங்களோட இணைஞ்சி போகிறதுனால தேடல் எதுக்கு வரும் நம்ம தான் இணைஞ்சி போகிறோமே ஐயோ தெரியாம மறைச்சிக்க பாடுற மாதிரி தான் இன்னொரு விஷயம் ஜெயலலிதா கருணாநிதி ஈவன் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு உளவுத்துறையோட முக்கியத்துவம் என்னன்றது தெரிஞ்சிச்சு ப்ரெசென்ட் சிஎம்க்கு உளவுத்துறையோட வேலை என்ன உளவுத்துறை என்ன பண்ணணும் எந்த இடத்துல உளவுத்துறை கோட்டை விட்டுச்சுன்ற புரிதலே இல்லைன்ட்டு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் தலையில தொங்க விட்டுருக்கணும் இருபத்தி ரெண்டு பேர் கள்ளச்சாராயத்துல செத்ததுக்கு உளவுத்துறையை தலையில தொங்க விட்டுருக்கணும் தம்பி பேச்சு மறுபேச்சு கிடையாது நாலு தலை உருண்டிருக்கணும் அதை பண்ணல கோவை பிளாஸ்ட் நேஷனல் லெவலில் கட்ட போயிருந்த ஆமா அது அப்புறம் குடும்பத்தை நோக்கி ஈடி வருதுன்றது கூட மறுநாள் தாங்க சொன்னாங்க நம்ம எண்ணெயில இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம் செந்தில் பாலாஜி அரசு பண்ண போறாங்கன்றது எப்போ இருந்து நம்ம பிரேக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இருபத்தி மூணாம் புலிகே சிவாரி மன்னா எதிரி நாட்டு படையெடுத்து வந்துருக்கா இப்படி சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ சிஎம்மோட கோபம் இயல்பா எண்ணையா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க நடந்து எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே விருந்துண்ட பிறகு நீங்க வந்து விஷயத்த சொல்றீங்கன்னு கோவப்பட்டு ஃபஸ்ட்டு இவருக்கு தெரியல எத்தனை வாட்டி தான் சொல்கிறது அதே மாதிரி நீதிமன்ற வழக்குகளில் கூட உளவுத்துறை உடைய இது இருக்கணும் எல்லாத்துலேயும் இருக்கணும் இந்த சிக்கலை இது கொண்டு போகக்கூடாது நீங்கள் செந்தில் பாலாஜியே நீங்கள் இலாகா இல்லாத அமைச்சராக வச்சிருக்கூடாது கரெக்டாக சொல்லிடுவாங்கப்பா ராமானுஜம் இருக்காரு ஜெயலலிதா இருக்காங்க கருணாநிதி இருக்காரு அவ்வளோதான் கெட்ட பேருங்க நேஷனல் மீடியா நேஷனல் நியூஸ் ஆகிடுங்க இது இப்படி தான் பேசுவார் ராமானுஜம் ராணுவ வீரர் அடிச்சு கொண்டாங்கல்ல டிஎம்கே இது அது உடனே போய் எடுத்து கையில் எடுங்க அவங்க நிதி கொடுங்க யாராவது ஒரு அமைச்சர் அமைச்சு பாருங்க அப்படின்னு உளவுத்துறை சொல்லியிருக்கணும் எனக்கு என்னன்னு இவங்க வந்துனா சொல்லி இதுதான் சொல்றாரா இப்போ ஒரு ஒரு விஷயம் சொன்னாரு ஒரு ராணுவ வீரர் ஃபேமிலி தரல தான் உள்ளபடியே செத்துருக்காரு அவர் ஓகேவா செத்துருக்காரு செத்த உடனே ஸ்டேட்டுக்கு தகவல் வந்துடும் டக்குன்னு கேட்பாங்க மாதிரி ஒரு டெத்து இருந்து டிஎஸ்ஆரில் வந்த உடனே கேட்டுருது என்ன மேட்ரு சார் அவருக்கும் அவருக்கும் இது சொத்து தகராறு இருந்துச்சு நைட்டு வந்து தண்ணியை போட்டு வந்து வெட்டிட்டாங்க அப்படின்றது சொல்லி வெட்டினது <laughs> 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 சொன்னாங்க சொன்ன உடனே பிஜேபி போயிட்டு ராணுவ வீரருக்கு அவ மரியாதைன்னு பண்ணி தேவையில்லாத பேசிச்சு இதை தடுக்கிறதா உளவுத்துறையோட வேலை போய் சொன்ன உடனே நல்ல ஆஃபீஸர் இப்போ ஒரு அலெக்சாண்டர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோ அலெக்சாண்டர் எடுத்த மாதிரி ஒன்னா ஏப்பா போய் இந்த டிஜி பார்க்க சொல்லு கலெக்டர் போய் காம்படிஷன் கொடுக்க சொல்லு அப்படின்ட்டு மேடத்துக்கு தகவலை சொல்லிட்டு மேடம் இது மாதிரி பண்ணிட்டேன்னு சொல்லுவாங்க உளவுத்துறை அதிகாரிகளுக்கும் என்ன பண்ணணும்னு தெரியல அவங்க கிட்ட என்ன வேலை வாங்குறதுன்னு சிஎம்க்கு தெரியல அப்போ எப்படி நடக்கும் அரசு சொல்லு இந்த எலெக்ஷனில் தே ஆர் கோயிங் டு மேக் ஹியூஜ் மிஸ்டேக்ஸ் தம்பி நான் மிகைப்படுத்தி சொல்லலை நீ பாரு உளவுத்துறை கரெக்டாக இந்நேரம் அசஸ்மெண்ட்லாம் போட்டு முடிச்சு இது தான் சார் உங்கள் நம்பர்னு சொல்லி ஜாஃபர் சொன்னாரா இல்லையா மிஸ்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு சொன்னாரா டூ தௌசண்ட் நைனில் ஞாபகம் இருக்கா ஜூனியோடய இதில் கவர் ஸ்டோரி வந்துருந்துச்சு மிஸ்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் அது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஒன்றா டுவெண்ட்டி ஃபோர்ன்றத இருபத்தி நாலு சீட்டு திமுக ஜெயிக்கும்னு சொன்னார் அந்த ஜாஃபர் சொன்னார் அது ரிசல்ட் ஆமாப்பா இருபத்தி நாலு தான் ஜெயிப்பீங்க
இருபத்தொன்னா ஜெயிப்பீங்க என்ன கலைஞர் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த ஈழ போரெலாம் நடந்துட்டு இருந்ததுனால இருபத்தி நாலு கூட கீழே போயிடுன்னுலாம் நினைச்சார் அவர் இருபத்தி நாலுன்னு சொன்னார் சொன்னபடி வந்துச்சியா ஒன்பது 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 மக்களவை தேர்தல் அது முடிஞ்ச உடனே ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று எலெக்ஷனில் நான் சொல்லியிருந்தாலும் நேரு நேர்வை பேட்டி கொடுத்துருந்தார் அவர் தொகுதி மாதிரி நிற்கிறாரு கலைஞர் அவருக்கு பிரச்சாரத்துக்கு வராரு எப்படி பாருக்குது தொகுதியெலாம் மாறி இருக்கேன்னாலும் சிறப்பாக இருக்குது அந்த தொகுதி திருச்சி மாவட்டமே நம்ம தான் தலைவரை மத்திய மண்டல ஆட்சிகள் அப்படிலாம் இல்லை ஓன் தொகுதியே சிக்கலில் இருக்குது கொஞ்சம் பார்த்து வேலை செய் இருபத்தி மூணு சீட்டு தான் வரும்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இருபத்தி மூணு சீட்டு தான் வரும் அதை அவர் நேர்வே பேட்டியில் சொல்லியிருந்தார் அந்த மாதிரி உளவுத்துறையை நம்புறது தகுதியான ஆளை போகிறோம் ஜாபர் செட் மேலே ஆயிரம் விமர்சனம் இருந்தாலும் அந்த ஒர்க்கு வந்து கரெக்டாக அதெல்லாம் நான் ஒரு குறைச்ச ஒரு புத்தி கெட்ட புத்தியை தவிர அவரோட திறமையை நான் குறைச்சி மதிப்பிட்டது இல்லை ஆனால் இங்கே ஒன்றுக்குமே லாயிக் இல்லாமல் அதுவும் இல்லை உளவுத்துறை எதிர்நாட்டு படை வீரர்கள் உளவுத்துறைன்னா என்னன்றதும் தெரியல ஒன்றும் இல்லை தம்பி நூறு பேர் இருக்காங்கப்பா அது ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் நூறு பேர் நூறு அதிகாரிகள் இருக்காங்க நீங்கள் ஸ்டேட் லிஸ்ட்லன்னா ஒவ்வொருத்தரோட திறமை என்னன்றதை பார்த்து அவர்களின் திறமை கேட்டது போல் போஸ்டிங் போடுறதுப்பா பத்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இருப்பாங்க அந்த பத்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸில் எட்டு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸருக்கு மேக்ஸ் என்ன பிடிக்காது மேக்ஸ் என்ன பிடிக்காது இப்போ எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு மேக்ஸ் பிடிக்காதுன்றவங்க இருக்காங்க அவங்க இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி வருவாங்க ஹிஸ்ட்ரி படிச்சுட்டு ஹிஸ்ட்ரி படிச்சுட்டே வரவங்க இருப்பாங்க இப்போ அந்த மேக்ஸ் பிடிக்காது மட்டும் படிச்சுட்டு வரவங்க மேக்ஸ் பிடிக்காதுன்னு சொல்கிற ஒரு அதிகாரி இருக்காரு அவரை தூக்கி ஃபினான்ஸுக்கு போடலாமா சில பேர் கணக்கு விரும்புவாங்க இப்போ நம்ம மத்திய பணியில் இருக்கக்கூடிய திரு கிருஷ்ணன் ஒரு உதாரணம் சண்முகம் அற்புதமான முதல்வர்களை வெற்றிகரமாக வெற்றிகரமான தலைவர்களாக நல்லாட்சி நடத்தக்கூடிய தலைவர்களாக உருவாக்குவது அவர்களோட ரைட் சாய்ஸ் எடப்பாடி பழனிசாமி வந்த உடனே முதல் வேலையாக செய்தது டேவிட் சென்ன தூக்கி அடிச்சது கரெக்டுங்களா இப்போ இது மதுரைக்கு தூக்கி போட்டார் ஆ இங்கே உளவுத்துறையிலேருந்து தூக்குனது எடப்பாடி பழனிசாமி வந்தவுடனே செஞ்ச ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அவர் ஃபஸ்ட்டு உளவுத்துறைக்கு நியமித்தது கே என் சத்தியமூர்த்தி குரூப் ஒன் ஆஃபீஸர் அரசாங்கத்தை அவ்வளவு அழகாக எடப்பாடிக்கு சிக்கல் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டார் அரசுக்கு சிக்கல் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டார் ஸ்டேட்ல இருந்தவர் இது சென்னையில இருந்தவர் அங்கேயும் ஸ்டேட் பார்த்துக்கிட்டார் ஆமாம் அவர் ரிட்டையர் ஆன உடனே எடப்பாடி செலக்ட் பண்ண ஆள் ஈஸ்வரமூர்த்தி அவர் டெனியூர் இருக்க வரைக்கும் ஈஸ்வரமூர்த்தி சர்வீஸில் இருந்தார் முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க இப்படி தேர்ந்தெடுக்கணும் எவ்வளவோ டேரக்ட் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க அண்டு இதை விட வேறு பல்வேறு திறமைகள் இருக்கவங்களாம் இருக்காங்க எதுக்காக சத்தியமூர்த்தியும் ஈஸ்வரமூர்த்தியும் செலக்ட் பண்ணார் ஜாஃபர் சேட்டும் வந்தார் ம் ஆனால் அவர் எங்கே வைக்கணுமோ அங்கே தான் வச்சு ஆ சிபிசிஐயில் போடுறேன் ஜாஃபர் சேட்டு ஒரு வரைக்கும் என்னை கொண்டு போங்க சிபிசிஐயில் போடுறேன் ஸ்டாலின் தூக்குறியான்ற மாதிரி தான் கொண்டு போனாங்க அவரை யூஸ் பண்ணலையே என்னென்னா ஜாஃபர் சீட்டுக்கு உளவுத்துறையில் திறமையான அதிகாரி தான் ஆனால் திமுக கூட இவ்வளோ க்ளோஸாக இருந்தாலும் தூக்கி எப்படி உளவுத்துறையில் போடுவேன் இது தான் ஒரு தலைவருக்கான கடமை இவருக்கு உளவுத்துறை என்ன பண்ணணும் தெரியலன்னு நீ யாரை செலக்ட் பண்ணுவேன் யாரை போஸ்டிங் போடுறாங்கன்னு தெரியாதுப்பா அவருக்கு நான் தான் சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து இவருக்கு காக்னிசன் சரியாக வேலை செய்தான்னு எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது இன்னொன்று யாரை பார்த்தாலும் சிரிக்கிறாரு கவர்னர் பார்த்தாலும் ஒரே ஸ்மைல் நேற்று இருந்தாலும் எடப்பாடி போட்டு சொல்லிட்டார் சிரிக்கவே தெரியல அவருக்கு பார்த்தியா இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் இந்த எலெக்ஷனில் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுன்றத தீர்மானிக்கணும் உளவுத்துறை தான் தீர்மானிக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் கவர்மெண்ட்டு ஆனால் தீர்மானிக்கிறது அது கூட அதில் லகுட பாண்டிகள் ஆமாம் ஒரு ஃபோட்டோ தூக்கி அமைக்கிறது இது தூக்கி அமைக்கிறது பின்னாடி அவங்க உளவு ஒரு நிமிஷம் உளவுத்துறை கரெக்டாக சார் வீவிங் செக்டார் சிக்கல் சார் அவங்க பூரா நெசவாளர்கள் பூரா இருக்காங்க என்னையா பண்ணணும் சார் எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி யூனிட்டுக்கு ஒரு அம்பு பிசா குறைகிறேன்னு ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட்டை விட்டுருங்க ஓகேவா இதான் பண்ணணும் இது மாதிரி உளவுத்துறை எந்தெந்த பாக்கெட்ஸில் டிஃபிகல்ட்டி சார் யாதவ கம்யூனிட்டி ஒரு மன வருத்தத்தில் இருக்காங்க அப்படின்னா யாதவ ஓட்டு எத்தனை இப்படி போடணும் சார் அந்த தொகுதியில் ஒரு ரெண்டு லட்சம் ஓட்டு இங்கே ஒரு ஐம்பதாயிரம் உள்ள இருக்குது அப்படியா என்ன பண்ணலாம் அரசுக்கு செலவு இல்லாமல் இதை பண்ண முடியுங்க ஒரு பேர் மாற்றம் ஒன்று கேட்டுட்ருக்காங்க அந்த கம்யூனிட்டி அதை பண்ணி கொடுத்தோன்னா இதாகிடும் சொல்லணும் டப்பு 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 டப்புன்னு எலெக்ஷன் வரதுக்கு முன்னாடி ஜன இது இப்போ மா மார்ச்சில் எலெக்ஷன் வந்துருச்சா போன வருஷம் ஜூலையிலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கணும் கரெக்டாக ஆறு மாதத்தில் எந்தெந்த பாக்கெட்ஸ் எங்கே அப்போவே சர்வேலாம் ஆரம்பிச்சிடணும் போன வருஷமே ஆரம்பிச்சிடும் சர்வேலாம் பண்ணிட்டு பண்ணி முடிச்சேன்னா
இப்போ திமுகவிலும் சரி அதிமுகவிலும் சரி திமுக வந்து எதை நோக்கி பிரச்சாரம் செய்கிறாங்க அவங்க மைய பொருள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரில அதிமுகவுக்கும் அது தெரில சில விஷயங்கள் பேசுகிறாங்க இதுதான் வந்து ஒரு விஷயத்தை ஸ்ட்ராங்காக எடுத்து அதே மைய பொருளை வச்சு ஏன் பேசலை இந்த எலெக்ஷன் நீங்கள் சொல்கிறது நான் நேற்று வரைக்கும் ஏற்றுக்குவேன் ஆனால் நேற்று பேசுனதெல்லாம் பார்க்கும்போது இல்லை இல்லை இப்போ இந்த ஒரு லியோ சொல்கிறத நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன்னா ஒரு எலெக்ஷன் ஃபோக்கஸ் இல்லாமல் போகிற மாதிரி இருக்குது ஒரு எலெக்ஷன் இஷ்யூ இதுதான் எலெக்ஷன் இஷ்யூ வந்து எந்த இஷ்யூ அதான் மெத்து தான் வரும் வரும் கொஞ்சம் இரு அதான் சொல்கிறேன் சொன்னது நேற்று வரைக்கும் நான் ஏற்றுக்குவேன் நேற்று கூட நான் சிலதில் இது பண்ணேன் ஆனால் நேற்று எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுனது வேறு லெவலு இறங்கி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் கஃபே அந்த குண்டு வெடிப்புக்கு பிறகு நம்ம கூட பேசியிருப்போம் நல்லா போச்சு அந்த இது கிரைம் அது அந்த தொப்பி ஒரு தொப்பி மாட்டுது தொப்பி நல்லா வரவேற்பு நல்ல இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆமாம் அதை ஹைலைட் பண்ணுங்க ஒரு ப்ரில்லியன்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் அது அந்த தொப்பி எடுத்தது மட்டும் இல்லை தொப்பி வந்து லிமிடெட் எடிஷன் அப்படின்றது அது இந்த நம்பர் வந்து பத்து பத்து எங்கன்னு பார்த்தா சென்னையில் வித்துருக்காங்க சென்னையில் போனால் அங்கே கடையில் பார்த்தா சிசிடிவி ஃபுட்டேஜி மற்ற டீட்டெயில் எடுத்தா ரெண்டு பேர் வாங்கியிருக்காங்க ரெண்டு பேர் அவங்கள வச்சு ஆயிரம் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் எடுக்கிறாங்க ஆயிரம் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் எடுத்து போகும்போது ரெண்டு மாதமாக இவங்க தங்கியிருக்க தெரியுது அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளுமே சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் எடுத்துகிட்டே இருந்திருப்பாங்க அப்போ இவங்க எங்கே தங்குறாங்க யாரை பார்க்குறாங்க யார் வந்து இவங்கள பார்க்குறாங்க இவங்களுடைய மூமெண்ட் என்ன எல்லாத்தையும் என்ன எடுத்துருச்சு அவன் வந்து அதுக்கப்புறம் அங்கே போகிறான் போயிட்டு பாம் பிளாஸ்டுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இவன் மட்டும் சென்னைக்கு வரான் ம் சென்னைக்கு வந்து நெல்லூர் வரைக்கும் என்னுடைய ட்ராக் இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்னான்னா தெரியாது டிசப்பியர் அவன் அங்கேயே பாலூர் பாலூராக அங்கே ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டு அங்கே தான் ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிடுறாங்க அவன் அங்கேயே எஸ்கேப்பு அப்துல் தாகான்றவன் இந்த முசாவின்றவன் தான் இங்கே வந்து எஸ்கேப்பு அப்போ இவ்வளோ டீட்டெயில் எடுக்கிறாங்க இதுதான் முசாஃபீரா வந்தவன் தான்றது தான் அந்த தொப்பியில் தொப்பி உள்ள ஒரு முடிவு அந்த முடியை வச்சு அவன் ஃபேமிலியை டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுக்கும்போது முசாஃபீர் தான் இதுன்னு இவங்க யாருன்னு பார்த்தா மங்களூர் பிளாஸில் இருந்தவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தயாரானவங்க எது எப்படி தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தா இங்கே சென்னையில் ஒரு இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஒரு இந்து தலைவர் கொண்டதில் காஜா மொய்தின்னு ஒருத்தன் அரெஸ்ட் ஆகிருக்கான் அவன்கிட்ட என்ன நடத்தின விசாரணையில் அவன் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி டீம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இருந்து ஐஎஸ் ஐஎஸ்இ அல் ஹிந்த் ஐஎஸ் ஐஎஸ் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இதில் நாங்கள் எல்லாம் இருக்கிறோன்றான் இப்படி ஒவ்வொன்றா செயின் பிடிக்கிறாங்க இப்போ அடுத்த இன்வெஸ்டிகேஷன் தான் சென்னையில் ரெண்டு மாதம் இருந்ததில் யார் யார் இவங்களை தொடர்பு பண்ணுறது அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கி மண்ணடியிலையும் முத்தியால்பேட்டையிலையும் இன்னொரு இடத்துலையும் ரைடு இங்கே பாரு இல்லையோ இந்த உயிரை கொல்லும் தீவிரவாதிகளுக்கு மதம் கிடையாது ஒரு ஏதோ ஒரு எந்த நோக்கமாக வேணால் இருக்கட்டும் நீ உன்னோட உனக்கு உன்னோட இனம் அழிக்கப்படுது நீ நீ ஆயிரம் காரணம் சொல் கடைக்கு போகிறவங்க ஷாப்பிங் போகிறவங்க ஒரு பொது இடங்களில் இருக்கக்கூடிய அப்பாவி மக்களை கோ எந்த காரணமும் இன்றி குண்டு வைத்தோ வேறு வழியில் கொல்ல வேண்டும்னு நினைக்கிறவங்களாம் மனித குலத்துக்கே விரோதி அவங்களுக்கு மதம் கிடையாது நம்ம வந்து இவங்கள மாதிரி இல்லை இந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவங்கன்னா இதை பண்ணுவாங்கிட்டா சொல்ல விரும்பல அவங்களுக்கு ஏதோ சம் பர்வர்ஷன் அவங்களுக்கு சிக்கல் அதனால் இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு நாடும் ஒவ்வொரு அரசும் பர்டிகுலர்லி நைன் லெவனுக்கு அமெரிக்க இரட்டை கோபுர தாக்குதலுக்கு பிறகு விழிப்போடு இருக்க வேண்டியது அவசியம் எல்லாரும் அமைதியாக நல்லபடியாக பழகிட்டானா போலீஸ் இதில் நமக்கு தேவையில்ல ஆனால் இப்படி வருவார்கள் அவங்களுக்குன்னு ஒரு காரணம் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் மட்டும் போயிட்டு இந்த ரஷ்யாவில் சுட்டாங்கல்ல எண்பது பேர் சுட்டு கொண்டாங்கல்ல யோசிச்சு போகிறது அவன் யாருன்னா கஜகிஸ்தான் இன்னும் சில நாளில் அவன் அங்கே வந்தேறி ரஷ்யாவில் அகதி பாவன் அவங்க நாட்டிலேருந்து ரஷ்யாவில் அகதியாக வந்து அங்கே தங்கி இருந்துட்டு போய் ஒரு ஓப்பரா நடக்கிற இடத்துல எண்பது பேர் சுட்டிருக்காங்க ஆனால் அப்போ எல்லோரும் விழிப்போடு தான் இருக்கணும் நம்ம மனிதனா எப்படி நம்மளை பார்த்துக்கணும் நம்மளோட குழு நல்லா இருக்கணும் அப்போ அடுத்த குழுக்கிட்ட இருந்து நம்ம மீது தாக்குதல் வரக்கூடாதுன்றான் நம்ம இனம் தோன்றியதுலேருந்து இப்படி தான் நம்ம வாழ்ந்து பழகிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இந்த கான்ஸ்டன்ட் விஜில்ன்றது எப்பவும் இருக்கணும் பாபர் மசூதி இடிப்பு தினம் குடியரசு தினம் சுதந்திர தினத்துக்கு தான் பஞ்சாயத்து பண்ணுவாங்கன்ட்டு நினைச்சோன்னா நம்மளை மாதிரி முட்டாள் யாரும் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் தொண்ணூத்தெட்டுக்கு பிறகு ஒரு பெரிய வெடிகுண்டு சம்பவங்கள் எதுவும் நடைபெறவில்லை தான் சத்தம் போடாமல் முபின் ஒருத்தன் கூகுளை பார்த்து யூடியூப் பார்த்து பாம்பு செய்யல அவன் பாம்பு கூட செய்யல அந்த மெட்டீரியல் எடுத்துகிட்டு போகும் போதே வெடிச்சிச்சு அது இல்லை இல்லை அது கேட்டேங்க அது வெடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு கிலோமீட்டர் தரமட்டமாக இருக்கும் அதுதான் எவ்வளோ பெரிய கிலோமீட்டராக இருக்கும் இந்த கவர்மெண
சரி இப்போ இவன் புதுசாக வந்துட்டான் அப்படின்னா நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது புதுசாக யார் என்னான்ட்டு ஆல்ரெடி ஹி வாஸ் அண்டர் என்ஐஏ வாட்ச் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் என்னெல்லாம் போயிட்டு வந்திருக்கோம் ஆ இந்த மாதிரி விஷயத்துலாம் இவருக்கு தெரியும் சும்மா அதை கண்காணிப்புனா என்ன சும்மா போலீஸ் போய்ட்டு என்னப்பா பண்ணுற ஆ அப்புறம் எங்கே மா வீட்டு கருற சும்மா கேட்டுட்டு இருப்பான் என்ன கார் வாங்கியிருக்காம ஏது யார் புதுசாக நைட்டு ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு போனாங்களே சும்மா கேட்டியும் இந்த கான்ஸ்டன்ட் விஜில் நம்ம இல்லைன்னா முபின் சம்பவங்கள் போன்ற சம்பவங்கள் நடக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நார்மலாக அவர் போன நிகழ்ச்சியில் ஒரு எடிட்டர் சொன்னார் இந்த மாதிரி லாட்ஜிலாம் சும்மா கட்டி போய் கேட்பாங்க யார்ப்பா யார் புதுசாக வந்து தங்கியிருக்காங்க என்ன வேலை உனக்கு எதுக்கு தங்கியிருக்கு என்ன பத்து நாளாக தங்கியிருக்கு நீ என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸில் போக மாட்டாங்க தீவிரவாதியும் போய் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் தங்க மாட்டான் திருவள்ளிக்கணி இதில் எல்லாம் ருட்டீனாக நடக்கும் தான் சொன்னார் திருவள்ளிக்கணி ஃபுல்லாக லாட்ஜிகள்ட்டு இதை பண்ணியிருந்துருக்கணும் இதை பண்ணுறதுக்கு அந்த இன்சைட் டிபார்ட்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் இதுக்குன்னு ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்கும் ஓகேவா இதுக்கு தான் உள்ள உளவுத்துறையில் ஸ்பெஷல் டிவிஷன் ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஆல் ரிலீஜியஸ் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் இதை ஹேண்டில் பண்ணுறது ஸ்பெஷல் டிவிஷன் இந்த மாவோயிஸ்ட்டு தமிழ் நேஷனலிஸ்ட்டு டைகர்ஸ் இதெல்லாம் டீல் பண்ணுறதுக்கு கியூ பிரான்ஸ் இது ரெண்டையும் பார்க்குறதுக்கு உள்நாட்டு பாதுகாப்புனு இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலே வந்துருச்சு இல்லை இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ஜிவால் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்தாருன்னு நினைக்கிறேன் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ஒரு டிவிஷன் இருக்குது இது எல்லாமே கோர் டிவிஷன் இது இல்லாமல் இங்கே டிஸ்ட்ரிக்டில் சிஐடபிள்யூ தனியாக இருக்கும் டிஸ்ட்ரிக்டில் சிஐடபிள்யூ நுண்ணூறு பிரிவில் ஆமாம் அது தனி அது தனி அது தனியாக இருக்கும் இது இது எல்லாமே என்னென்னா குண்டு வெடிக்கல எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னா எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் வெடிச்சிச்சுன்னா எல்லாருக்கும் சிக்கல் ஆனால் எந்த சம்பவமும் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் சொன்னேன் இந்த ஸ்பெஷல் டிவிஷன் இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ரவுண்டி கிளாக் வேலை செய்யணும் இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் ஒரு நாள் செய்கிறது கிடையாது இது ரொட்டீன் கான்ஸ்டாக போய் டெய்லி ரிப்போர்ட் போடுறாங்களா இல்லையா எல்லா உளவுத்துறையும் டெய்லி டிஆர் போடுவாங்க டிஎஸ்ஆர் போடுவாங்க ஸ்பெஷல் டிவிஷனில் டிஆர் போடுவாங்க கியூ பிரான்ஸில் டிஆர் போடுவாங்க உளவுத்துறையில் டிஆர் போடுவாங்க இது எல்லாமே முக்கியம் மூமெண்ட் செக் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தர் மூமெண்ட்டு செக் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க மூமெண்ட்டு அப்படி தான் இந்த இங்கே ஒரு மேர்டர் கேஸில் தேடப்பட்டு வந்த ஆள் தான் இங்கேருந்து தப்பிச்சு போய் கன்னியாகுமரியில் ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் சுட்டாங்க ஞாபகம் இருக்கா இங்கேருந்து தப்பிச்சு போனான் அந்த கான்ஸ்டன்ட் விஜில் அவன் வந்து பத்து நாளைக்கு ஒரு வாட்டி கோர்ட்டுக்கு போனோம் கோர்ட்டுக்கு ரெண்டு வயதாக ஸ்கிப் பண்ணுறோம் ஸ்கிப் பண்ணோன்னே நம்ம ஆளுங்க உசாராகிட்டு இருக்கணும் காணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே அந்த கன்னியாகுமரியில் அந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் கொண்டதெல்லாம் பிறகு உடுப்பியில் போய் அவனை பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க பிடிச்சிட்டாங்க இது கான்ஸ்டன்ட் இந்த விஜிலுன்றது ப்ரொஃபஷனலிசமே போயிடுச்சேப்பா போலீஸில் அந்த முசாவீர் வந்து அஞ்சு லட்ச ரூபா அவன் பேரில் ரிவார்டு ரிவார்டு அறிவிச்சு பாம்பிளாஸில் தப்பிச்சு ஓடணுவேன் அவன் வந்து லாஜில் தங்கிட்டு போகிறான் பஸ்ஸு இன்னும் அந்த காஜா மைதான் தப்பிச்சு ஓட்டாப்பில் இது வரைக்கும் பிடிக்கல முதல்ல இது எப்படி வெளியில் வந்துடுறாங்கள விசாரணை நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது விசாரணைக்கு இதில் ஆள் எஸ்கேப்பு இவன் பேரில் அஞ்சு லட்ச ரூபா ரிவார்டு இவன் ரெண்டு மாதம் சென்னையில் ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாடு போலீஸு கர்நாடகாவில் குண்டு வச்சவன் இங்கே தங்கியிருந்தான்னு சொல் சொன்னாலே வெக்கப்படணும் இல்லையா நான் அப்போ இங்கே வந்து தங்கிட்டு இருந்திருக்கான் அப்படின்னு வெக்கப்படணும் நேரம் வந்து எப்படி நேரம் ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி கொண்டு வந்திருக்கணும் ரெண்டு மாதம் ட்ரிப்ளி கேலே இவன் தங்கியிருக்கான் ஸ்பெஷல் டிவிஷன் என்ன பண்ணீங்க கேட்குமா நம்ம என்ன பண்ணுறது ஸ்பெஷல் டிவிஷனில் ஏன் அவன் வாட்ச் பண்ணல எப்படி தெரியாம போச்சு அவன் சோர்ஸ் என்னாச்சு ட்ரிப்ளி கேன் ஏரியாவை ஸ்பெஷல் டிவிஷனில் பார்க்குறது யார் எப்படி அவன் தங்கினா நேம் பண்ண ரிவார்டு இருக்குது அஞ்சு அஞ்சு லட்ச ரூபா ரிவார்டு இருக்க மேலே அவன் பாட்டுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஆதார் கார்டை கொடுத்துட்டு அவன் பாட்டுக்கு இங்கே தங்கிட்டு இருக்கான் ட்ரிப்ளி கேலை நீ என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த ஷுடாவின் சம் அக்கௌண்டபிலிட்டி இவங்களுக்கு முத்தலிஃபு சொன்ன மாதிரி இவர் என்ன பண்ணுறாரு இவர் யார்கிட்ட பேசுகிறார் நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் யார்கிட்ட பேசுகிறது எப்படி இவங்களுக்கு அரசு துறைகள் இருந்து தகவல் வருது இதை நீங்கள் கவனம் செலுத்திட்டீங்கன்னா குண்டு தான்ப்பா வெடிக்கும் குண்டு தான் வெடிக்கும் அவன் ஏன் ஏன் கர்நாடகாவில் ஏன் அவன் தங்கலை சிக்கல் மாட்டிக்குவோம் சொல்லுங்க அதை ஏன் திருவல்லிக்கேணியில் வந்து தங்கிட்டு இங்கேருந்து ஏன் பங்கு வைக்கிறான் சொல்லு செக்யூரிட்டி டைட்டாக இருந்துருக்கலாம் ஆயிரம் காரணம் இருந்துருக்கலாம் தருமபுரியில் தங்கிட்டோம் கிருஷ்ணகிரியில் தங்கிட்டோம் இல்லை கர்நாடகாவில் போய் ஹோ வேறு இடத்துல தங்கிட்டோம் அந்த நம்ம இடமா இல்லை கோவாவில் தங்கிட்டோம் கோவாலேருந்து அந்த பக்கம் கோஸ்டல் வழியாக வந்துடலாம் ஏன் திருவள்ளிக்கணி ஏன் தேர்ந்தெடுக்கிறான் காரணம் இருக்கணும் இல்லை அப்போ அவனுக்கு இங்கே காண்டாக்ட் யார் இதை தான் என்னை அன்றைக்கி சோதனை நடத்திட்டு இருக்கு
திருச்சி கேம்ப்ல நடக்கிறத மத்திய அரசு ஏஜென்சி வந்து பிடிக்கிற வந்துதான் நீங்க பிடிச்சு இன்னைக்கு இன்னைக்கு அவன் ஜெயில இருக்கான் இலங்கையில மோட்டர் பண்ணிட்டு இருந்தா ஜெயில இருக்கான் அப்ப நீங்க வேடிக்கை பார்த்து தான் இருந்தீங்க அதுக்கு கருணை காட்டுவார் திருச்சி முகாமை மூடு இவர் அண்ணன் வேல்முருகன் கொஞ்சம் பேசுவார் இவர் ரெண்டு பேசுவார் உடனே அரசு பரிசீலிக்குது அப்படின்னு இவங்க உட்காந்துட்டு மோட்டர் பண்ணிருக்கான் உசாவீர் மேட்ரு அங்க பிளாஸ்ட் ஆனோன்னே அடுத்து சென்னை பெங்களூர்ல பிளாஸ்ட் நடக்குதுன்னா பெரிய நகரம் சென்னை சென்னையிலையும் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நூறு பர்சன்ட் இருக்குங்க செக்யூரிட்டி டைட் பண்ணோம்ல டைட் பண்ணி தான் மாட்டிருப்போம் பயம் வருங்க சென்னைக்கு வந்து தானே இன்னொன்னு சென்னையில் முக்கியமான ஹப்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்ளிகேட் போத மருந்து கடத்தில் ஆட்களும் மேன்ஷன் இடத்துல தங்குறோம் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் குருவியாக போகிறவன் பல வரும் மேன்ஷனில் தங்குறோம் இது மாதிரி ஆட்களும் தங்கி இருக்கான்றது இப்போ வந்துருதா அப்போ நீங்கள் இதுக்கு வந்து அங்கே நடந்தவுடனே இங்கே டக்குன்னு இது பண்ணி இங்கே மேன்ஷன் கிச்சன் எல்லாரையும் டைட் பண்ணணும் யாராவது தங்குறாங்கன்னா புதுசாக யார் வந்து தங்குறாங்க ஏற்கனவே எவனா தங்கியிருக்கானா வேற தமிழர் அல்லாத வேற யாராக இருக்கானோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா மாட்டிக்குவோம் வரும்போதே மாட்டிக்குவோம் எதுவுமே இது பண்ணல ஃபோன் ஓட்டு கேப்பு பல விஷயங்களில் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் பண்ணுறாங்களே தவிர அவங்களது எதுவுமே பண்ணுறது இல்லை அதுதான் சிக்கல் இன்றைக்கி இந்த பிரச்சனையோடைய முதல்வர் ஒருத்தர் கைது பண்ணி உள்ளே வச்சுருக்காங்க அவர் தனக்கான நியாயம் கேட்டு முதல்ல சுப்ரீம் கோர்ட் போனார் அப்புறம் சிக்கல் விட்ராப்பட்டு விட்ராப்பட்டு அன்றைக்கி கவிதாவுடைய கேஸ் வந்தோடனே அது கிடைச்ச பதிலை பார்த்தோன்னே டக்குன்னு வித்ரா பண்ணி விசாரணை மன்றத்தில் விசாரணை நீதிமன்றத்தில் ஜாமீன் கேட்டாங்க அவங்க ரிமாண்ட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ டெல்லி ஹைகோர்ட்டில் அரஸ்ட்டை சேலஞ்ச் பண்ணி வந்திருக்காங்க ஏன்னா அடுத்த கட்டம் அடுத்த இன்னைக்கு மாலை தள்ளி வச்சுருக்காங்க ஒன்றும் நடக்காது அவங்க ஏதோ டைம் கேட்குறாங்க போல் அது யார் மூணு வாரம் டைம் கொடுங்க மூணு வாரம் டைம் கொடுன்னு கேட்குறாங்க ஜனவரி மாதம் டெல்லி போய்ட்டு வந்தேன்ல அப்போ சொன்னாங்க எலெக்ஷன் சமயத்தில் கே கேஜ்ரிவால் உள்ள இருப்பார்ன்னு ஆக்சுவலாக உருட்டுறாங்கன்னு நினச்சேன் நான் பண்ணுறாங்க அரஸ்ட் அவர் சிங்வி அபிஷேக் மனு சிங்வி தான் கேஜ்ரிவால் சார்பாக வாதிட்டது அரஸ்ட்டை நான் சேலஞ்ச் பண்ணுறேன் அண்டு எலெக்ஷன் வரைக்கும் இன்ட்ரீம் ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுக்கணும் இந்த அரஸ்ட்டை சேலஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இவங்க பத்து நாள் பதில் கொடுக்கறதுக்கு அவகாசம் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரெண்டும் கனெக்டட் பெட்டிஷனு அதனால் நீங்கள் அவர் தான் இருக்கார் அடிஷன் சொல்யூஷன் ஜெனரல் இருக்கார் நீங்கள் அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு அரஸ்ட்டு சேலஞ்ச் நாள் ஒரு நாள் கூட ஒரு நாள் கூட கொடுங்க போடுங்க உடனே மத்திய அரசு மூன்று வாரங்கள் வேண்டும் மூணு வாரத்துக்கு கம்மியாக எங்களால் பதில் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஒரு ஜட்ஜு அப்புறம் எனக்கு நோட்டீஸ் ஆர்டர் பண்ணாமல் நீங்கள் அவங்க சைடு மட்டும் கேட்டுட்டு ஆர்டர் போடக்கூடாதுன்னு சொன்னோன்னே கோர்ட் வந்து நான் ஃபேராக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இன்று மாலை தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது பட் ஐ டோன்ட் திங்க் கேஜ்ரிவால் வில் நானே இப்படி கேட்குறேன் ஒரு செந்தில் பாலாஜி கைது பிஎம்எல் ஆக்டு அதில் ஜாமீனு அரஸ்ட்டு சேலஞ்சு இதெல்லாம் போச்சு அப்போ நம்ம எல்லாருமே பேசணும் பிஎம்எல் ஆக்டில் அரஸ்ட் சேலஞ்செலாம் போக முடியாது பெருசாக நிற்காதுன்னு சேம் அதே தானே இவருக்கும் இங்கே இவங்க போகிற கிரவுண்டு ஒய்ஆர் யூ அரெஸ்டிங் நவ் அது நீங்கள் சட்டத்தில் போய் நீங்கள் அந்த கிரவுண்டை எடுத்திருக்கார் இவர்கள் வேண்டுமென்றே காத்திருந்து தேர்தல் நேரத்தில் நான் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாது என்பதற்காக என்னை இந்த நேரத்தில் கைது செய்துள்ளனர் அதே போல் ஒன்பது முறை சம்மன் அனுப்பி ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை மூணாவது டைம் கூட அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஒன்பது முறை பண்ணல இவங்க ஒன்பது முறை நாங்கள் சம்மன் கொடுத்தோம் டைம் கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் அரெஸ்ட் பண்ணுறோம் இதுதான் அவங்க சொல்கிறது அவங்க சொல்கிற டிஃபென்ஸு இவர் சிங்கி எடுத்து வைக்கிற ஆர்குமெண்ட் என்னென்னா நாட் கோஆப்ரேட்டிங் வித் இன்வெஸ்டிகேஷன் சொல்கிறாங்க கரெக்டு தானே இல்லை இல்லை நாட் கோஆப்ரேட்டிங் சொல்கிறாங்க ஒரு இவர் அக்யூஸ்டு அக்யூஸ்டு விசாரணை ஏஜென்சியோட கோஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுனாலே ஆமாங்க நான் எல்லா குற்றத்தையும் நான் தான் செஞ்சேன்னு ஒத்துக்கிறது தான் எந்த அக்யூஸ்டு அப்படி நீங்கள் சொல்ல வைக்க முடியும் அக்யூஸ்டு அப்படி சொல்கிறதுன்றது யாருமே தன்னைத்தானே குற்றம் சுமத்திக்கக்கூடாதுன்றது ஆர்டிக்கிள் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டாக கேரண்டி செய்யப்பட்டிருக்கு அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் அரசியலமைப்பு சாசனத்துக்கு எதிராக கேஜ்ரிவால் ஆமாம் நான் இந்த தப்புலாம் பண்ணேன்னு சொல்ல சொல்கிறீங்க என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க நீங்கள் கோஆப்ரேஷன் அக்யூஸ்டுக்கிட்ட அண்ட் அரெஸ்ட் இஸ் ப்ரிவென்டிங் கேஜ்ரிவால் ஃப்ரம் யூஸிங் ஹிஸ் டெமோக்ரட்டிக் ரைட்ஸ் அதாவது தேர்தலில் போட்டி போடுறத தடுக்கும் விதமாக ஆம் ஆத்மி கட்சியோட டெமோக்ரட்டிக் ப்ராசஸை தடுக்கும் விதமாக பண்ணுறாருன்ற கிரவுண்டை எடுத்துருக்காரு இது தான் அரெஸ்ட்டுக்கு சேலஞ்சு நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு நல்ல கேள்வி கேஜ்ரிவாலுக்கு தானே சேலஞ்ச் பண்ணாங்க அது எங்கே போய் உச்ச நீதிமன்றம்லாம் போய் காவிரி
சர்ச் முடிஞ்சிச்சுல ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஞாபகம் இருக்குல்ல சர்ச் முடிஞ்சு ஷீ வில் ஆல்சோ பி அரெஸ்டட் ஷீ இஸ் கண்டஸ்டிங் தேர் ஆமாம் என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல நீங்கள் ஒரு ஃபைட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணுங்க இது ஜெயிச்சு ஆட்சிக்கு வந்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போங்களேன் இப்போதும் மகுவா மைத்ரா அது ஒன்றும் பெரிய பல கோடி ரூபா ஊழல்லாம் இல்லை இல்லை மகுவா மைத்ரா பண்ணுது ஏதோ இந்த கேஷ் ஃபார் கொஸ்டின்ஸ்ன்றது மாதிரி ஏதோ ஒரு இது பண்ணாங்க கிஃப்ட் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு தனிக்கும் அவங்க ரெண்டு பேரும் காதலன் காதலிகளாக இருந்தவர்கள் அப்போ ஏதோ கிஃப்ட் வாங்கி பரிமாறிட்டு இருக்காங்க பிரிஞ்சு போன உடனே பாரு நீ இது கொடுத்ததெல்லாம் லஞ்சம்ட்டாங்க நீ அடானிக்கு எதிராக கொஸ்டின் கேட்கறதுக்காக இவங்ககிட்டருந்து லஞ்சம் வாங்கியிருக்கிற சம்பத்துக்கு மாதிரி மேட்டர் மாதிரி தான் எக்ஸாக்ட்லி இது மாதிரி பண்ணிட்டாங்க அண்டு நான் இங்கே இந்த ஏன் இப்படி கேஜ்ரிவால் ஹாரஸ் பண்ணுறாங்க இவங்களெல்லாம் ஏன் இந்த மாதிரி ஹாரஸ் பண்ணுறாங்க காங்கிரஸ் கட்சியோட ஃபண்டை இதுக்கு ஃப்ரீஸ் பண்ணுறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஏதோ ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க போல இருக்குங்க ஆமாம் இப்போ ரீசெண்டாக திருப்பி ஆமாம் வட்டியோட எவ்வளோ கட்டு சொல்லி மொத்த துட்டு எடுத்துட்டாங்க போல இருக்கு இது ஒரு ஃபேர் ஃபைட்டே கிடையாது நீங்கள் கேஜ்ரிவால் செய்தது ஊழல் என்றால் மோடி செய்தது ஊழல் தான் காலையில் ரெய்டு பண்ணுறது சாயங்காலம் எலக்ட்ரோல் பண்ணல துட்டம் இவ்வளோ போட்டுக்குதுன்னா இதுக்கு பேர் என்ன பிளாக் மெயில் இது ஜிண்டால் ஆ பிளாக் மெயில் இது அப்பட்டமான பிளாக் மெயில் எக்ஸ்டாஷன் அதுக்கு விசாரணை கிடையாது ஆனால் எதிர்கட்சிகள் யார் செஞ்சாலும் விசாரணைனா இது என்ன மாதிரியான ஜனநாயகம் என்பதை பார்க்க வேண்டும் இன்னொரு அமைச்சர் வீட்லேயும் ரெய்டு ஈடு போயிட்டு போயிட்டு இருக்கு இப்போ போயிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு காலையில் ஆமாம் ஏங்க ஆமாம் கத்தி முடிச்சணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்களா எனக்கு அதான் தோணுது கட்சியை சேர்த்துக்கிறாங்க ஆ கட்சியை சேர்த்துக்கிறாங்க ரெண்டு டெல்லி கவர்மெண்ட்டோட டாப் த்ரீ பீப்புள் ஆல்ரெடி இன் ஜெயின் சத்யேந்திர ஜெயின் மணிஷ் சிசோடியா அண்ட் மிஸ்டர் கேஜ்ரிவால் இப்போ ஒரு மணிஷ் ப இப்போ இன்னொருத்தர் பண்ணிட்டுருக்காங்க பஞ்சாப் காலி பண்ண போகிறாங்க முத்தலீஃப் பஞ்சாபில் அவர் சிஎம்ஏ சொல்கிறார் எம்எல்ஏக்கள் யாரும் தனியாக போய் பிஜேபிக்காரன் கூட பேசாதுன்ற லெவலுக்கு போயிடுச்சு அங்கே எலெக்ஷன் நடக்குது பஞ்சாபில் இப்போது யார் லீடர் ஆம் ஆத்மி கே கேஜ்ரிவால் ஒய்ஃபா அதிஷா அதிஷி அதிஷி இஸ் அ கிட் ஷி இஸ் வெரி யங் சரி அதிசி இன்னும் வச்சுக்கலாம் அதிசி சொல்ற முடிவை பஞ்சாப் முதல்வர் கேட்பாரு ஒருவேளை ஆச்சுன்னா அவரை இன்னொரு அஜித் பவராக முடியாதா ஈஸியா இருக்கும் அவ்வளவுதான் அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி துண்டு துண்டாக்கிடுவாங்க கட்சியை என்ன டெமோக்ரஸி தெரியல அதுக்கு ரஷ்யா மாதிரி ஒரே கட்சி ஒரே தேர்தல் நான் மட்டும் தான் போட்டிடுறேன் வரும் வரும் அதை நோக்கி தான் போகுது ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா கொண்டு வந்துருவாங்க என்ன டெமோக்ரஸி யோசிச்சு பாரு பட் ஸ்டில் ஸ்டில் அவங்க தேர்தலில் பின்னடைவு ஏற்படும் என்று மோடி அமித்ஷாவுக்கு ஏற்பட்ட அச்சம் மற்றும் பதற்றத்தின் காரணமாக தான் மகுவா மைத்ரா கைது கேஜ்ரிவால் கைது என்றெல்லாம் ஆனால் இது மகுவா மைத்ரா கைதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெஸ்ட் பெங்காலில் பெரிய லெவலில் மந்தாக்கு தான் யூஸ் ஆகும் ஏன் இந்த தெரிஞ்சே இந்த தப்பை பண்ணுறாங்கன்னு தெரில இப்போ கெஜ்ரிவால் அரெஸ்ட்டும் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் இப்போ நம்ம சட்டம் தே வச்சு தீர்க்க நம்ம பேசுகிறோம் நமக்கு வந்து என்னென்னா மேட்ரு இது இல்லை நம்ம இந்த மாதிரி இசங்களுக்குள்ளே நம்ம எதுக்குள்ளேயே மாட்டிக்காமல் சட்டம் பேமல் ஆகிட்டு அரெஸ்ட்டு அவர் உள்ளே இருக்க வேண்டியவர் தான் அவர் கிடைக்காதுன்னு பேசுகிறோம் ஆனால் பொதுவான மக்கள் பார்க்கும் பொழுது பாவையா அவர் இருந்தே ஏற்று பேசினா அப்படி உள்ளே வச்சுட்டாங்கன்ற மாதிரி தான் போகும் அப்படி போகும் பொழுது டெல்லியும் சரி பஞ்சாபும் சரி பிஜேபிக்கு அகைன்ஸ்டாக தான் போய் முடியும் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச்சில் இந்த அனைத்து எதிர்கட்சிகளும் சேர்ந்து இந்த கூட்டணி பிரச்சனைலாம் இல்லாமல் அனைத்து எதிர்கட்சிகளும் சேர்ந்து கேஜ்ரிவால் கைதை மட்டும் பொருளாக காரணியாக வைத்து ஒரு பெரிய பேரணிக்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க அது எப்படி அந்த பேரணி நடக்குதுன்றதான் பார்த்து அதை வைத்து தான் எதிர்கட்சிகள் ஒற்றுமை அடுத்த கட்ட தேர்தல் நகர்வுகள் எல்லாம் இருக்கும் எதிர்கட்சிகள் ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்கி அவனை பிடிக்காத எனக்கு ஒரு சீட்டு பிரச்சனை ரெண்டு சீட்டு பிரச்சனை நீங்கள் பேசிடுதீங்க நாளைக்கு நீங்கள் யாரும் இருக்க மாட்டீங்க ரஷ்யா எலெக்ஷன் தான் பூட்டின் மட்டும் எலெக்ஷனில் போட்டி இவ்வளோ சொல்கிறீங்க காங்கிரஸ் இன்ன வரைக்கும் திருந்தின மாதிரி தெரியல எனக்கு ரொம்ப மனசு வருத்தமாக இருக்குது முத்தலீஃப் எனக்கு ஏன் வந்து மீண்டும் மீண்டும் பிஜேபி வென்று கொண்டு இருக்கிறதுன்றத வந்து தமிழ்நாட்டில் அவங்க ரிலீஸ் பண்ண லிஸ்ட்டெல்லாம் வச்சு பார்த்து நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் லாஸ்ட் மினிட்டில் கடைசியாக சுதாவுக்கு முன்னாடி மயூரா ஜெயக்குமார் மயூரா ஜெயக்குமாருக்கும் மயிலாடுதுறைக்கும் தான் சம்மந்தம் இங்கே இல்லை அங்கே கூட அவரு என்னென்ன பேர் பரிசீலிக்கப்பட்டது அந்த மாதிரி எனக்கும் கூட பத்து பேர்கள் மணிச மயிலாடுதுறைக்கு பரிசீலிக்கப்பட்டிருக்கு மணிசங்கர் ஐயர் மணிசங்கர் ஐயரின் மகள் மனிதநேய மக்கள் கட்சிக்கு அந்த தொகுதியை கொடுத்தா கூட அவங்க உயர்ந்திருக்கும் அவங்க சந்தோஷமா இருக்கும் சந்தோஷமா
எதையா பேசிட்டு போயிட்டு போயிட்டு இருக்க வேண்டியதான் போயிட்டாரு அப்படி இருக்கும்போது இப்போ இப்போ திமுக உங்களுக்கு எதுக்கா இவ்வளவு சீட்டு கேக்குறது கரெக்டா இல்லையா கேக்குறாங்களா திட்டுறாங்க எதுக்கு இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு எதுக்கு இந்த மாதிரி ஆர்கே கூட ஒரு ட்வீட் பண்ணியிருந்தார் பார்த்தீங்களா எதுக்குங்க வாங்குறீங்க அப்புறம் வேட்பாளர் இல்லைன்றீங்க இல்லாட்டி வேட்பாளருக்காக தொகுதி அவங்க ஜோதி மணி வந்து அவங்களுக்காக வாங்கிட்டு வரும் ஆமா அங்க கோபிநாதம் எதுக்கு போட்டாங்கன்னு தெரியல அவருக்கே தெரியல சரி இருந்தாலும் பிடிங்கிட போறாங்கன்ட்டு டக்குன்னு போய் அது எங்கேயாவது நடக்கும் பார்த்தியா அது முட்டனை கட்சி லோடுக்குன்னு போய் வந்தவா வீட்டுல பொண்டாட்டி கூப்பிட்டு ஏமா வாமா நம்ம போய் நாமினேஷன் போட்டு வந்துடும் மொத்தமே மூணு பேர் ஆமாப்பா ஜவுளி கடையில துணி எடுக்க போற ஆமா இவர் போய் கொடுத்துட்டு வந்துட்டாரு இப்படிதான் இருக்கு இப்ப ஒரு திமுக மாதிரி கட்சிகள் எதற்கு இதை மதிக்க வேண்டும் இங்க பாருங்க முத்தலீஃப் கட்சியில டெமோக்ரஸி ஜனநாயகம் இருக்க வேண்டியதுதான் ஒரு சீட்டுக்கு பதினஞ்சு பேர் மனு கொடுத்துட்டு பதினஞ்சு பேரும் எனக்கு சீட்டு கொடுன்றதுலாம் டெமோக்ரஸி கிடையாது அதெல்லாம் கட்சி அனுமதிச்சு கூட டிசிப்ளின் டிசிப்ளின் தாங்க பாரு இவர் தான் வேட்பாளர் போய் வேலை செய் இவ்வளோ தான் இப்படி தான் வேலை நடக்கும் ஜெயலலிதா அப்படி தான் பண்ணாங்க அது ஜெயலலிதா இங்கே அஞ்சு ஜெயலலிதா இருக்காங்களா காங்கிரஸில் ராகுலுக்கு தனியாக ஒரு சேனல் சோனியா காந்திக்கு ஒரு சேனல் கே சி வேணுகோபால் ஒரு சேனல் இந்த முடிவுகள் எல்லாத்தையும் எடுத்தது கே சி வேணுகோபால் இது எல்லாத்தையும் எடுத்தது ஒரு சேனல் இப்படி நாலஞ்சு சேனல் இது எப்போ இன்றைக்கி யார் நடக்குது எந்த எப்போல்லாம் இது நடக்குதோ அப்போல்லாம் இந்த மாதிரி போய் டெல்லியில் போய்ட்டு இங்கே யாரையும் மதிக்க மாட்டாங்க மக்களையும் மதிக்க மாட்டாங்க சண்டை போட்டு சீட்டு மட்டும் வாங்கிக்குவாங்க கவுண்ட் பத்து பத்து வாங்க பத்துக்கு நாற்பது பேர் அங்கே அடிச்சுட்டு ஆமாம் லாஸ்ட்டில் பார்த்தா எந்த தொகுதியை நீ கேட்டு வாங்க முடிஞ்சுதா வேட்பாளரை வச்சுட்டு தான் இங்கே தொகுதி வாங்கினீங்க கரூர் அதில் தானே உதாரணம் கரூர்லாம் நம்ம எல்லாருமே பேசணும் டிஎம்கேலே என்ன நினச்சாங்க கரூர் உள்ளகரவரும் அதான் நினச்சிருப்பார் கரூரில் நம்ம அதை போட்டுலாம் பார்த்தா ஜோதி மணி வாங்கிட்டு வராங்க இதில் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா சி காங்கிரஸ் இஸ் அன் ஆர்கனைசேஷன் ஜிஓபின்னு சொல்கிறாங்க அதை கிராண்ட் ஓல்டு பார்ட்டின்னு சொல்கிறாங்க காங்கிரஸ் பேர் இயக்கம் பேர் இயக்கம் இங்கே பாருங்கள் இந்த எல்லா கட்சிக்கும் உங்களுக்கு நமக்கே நல்ல பலமுறை நம்ம பேசியிருக்கோம் இன்றைக்கி காங்கிரஸ்க்கு தேவை நம்பர்ஸ் கரெக்டாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஐம்பத்தி ரெண்டு இந்த வாட்டி ட்ரிபிள் டிஜிட்டை தொடணுவாங்க ஒரு நூ ஒரு இரநூறு எய்ம் பண்ணி நூற்றம்பது நோக்கி நகர்ந்தாங்கன்னா அந்த காங்கிரஸ் முத்து பாரத்துன்றதுலேருந்து அவங்க தப்பிக்க முடியும் இல்லையா அப்போது ஒரு ரொம்ப சண்டை போட்டு தான் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒம்பது தொகுதியை வாங்கிருக்கீங்க அப்போது ஒவ்வொரு தொகுதியிலே இவன் ஜெயிப்பானா தம்பி ஜெயிக்க மாட்டியா கிளம்புனி அடுத்த வாட்டி பார்த்துக்கலாம்ப்பா போப்பா இவர் ஜெயிப்பாரா இவர் தூக்கி போய் நெல்லுங்க போங்க இது தான்ப்பா இவ்வளோ தான் தனிநபர்களை விட அமைப்பு என்றைக்குமே பெரியது இல்லைங்களா ஜோதி மணி நீங்கள் ஜெயிப்பாங்களா சொல்லுங்கள் கூட இருக்கணும் விரும்ப மாட்டான் அப்புறம் எங்கே ஜெயிக்கிறது இன்னொன்று தொகுதி பார்க்க சீட் அவுட்டு இல்லை தொகுதியில் செல்வாக்கு இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதுவும் கிடையாது அவுட்டை தாண்டி திமுக தரப்புலேருந்தே சொல்லப்படுது அங்கே நிற்காதீங்க வேணாம் வேற எங்கேயா இல்லைங்க நாங்கள் வந்து அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து உள்ளே வந்து ஏதோ ஒரு உள்கூத்து இந்த அம்மாவுக்கு செல்வி ஜோதிமணி அவர்களுக்கு அரசியல்னா ராகுல்ஜி ராகுல்ஜின்னு சொல்லிட்டு டெல்லியில் போய் ராகுல்ஜி இருக்கும் போதெல்லாம் அவர் கூடவே சுற்றி இருந்தானா இது தான் அரசியல் நினச்சின்னு இருக்கிறாங்க அவங்களும் அதை நம்புகிறாங்க அப்படி தானே சீட் வாங்கினாங்க ஈரோடு கிடக்க இடைத்தேர்தலுக்கு போயிருந்தேன்ல அங்கேருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் நம்ம ஜோதிமணி வீடு டியூட்டி போடுவாங்களா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் அது மாதிரி இவங்களுக்கு ஒரு நாள் டியூட்டி போட்டாங்க வந்து ஆய் ஆயினு இவிகேஸ் கூட சுற்றிட்டு கிளம்பி போயிட்டாங்க இதுதான் கட்சி பண்ணினு அவங்க நினச்சிட்ருக்காங்க இப்போது காங்கிரஸ் தலைமையோட பார்வையிலேருந்து பார்த்தா தமிழ்நாட்டில் ஒம்பது சீட்டு கொடுத்தா ஒம்பது சீட்டையும் ஜெயிக்கணும் ஏன்னா போன வாட்டி ஒரு சீட்டு ஜெயிச்சதுக்கு தான் இந்த வாட்டி இன்னும் ஒன்று பிடுங்குறேன்னு சொல்லிட்டு பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போ ஒம்பது சீட்டையும் ஜெயிக்கணும் ஒம்பது சீட்டையும் நீங்கள் ஜெயிச்சிங்கன்னா தான் கௌரவமான இடங்களை நீங்கள் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் கேட்டு பெற முடியும் இது எல்லாவற்றை விட முக்கியமாக ஒன்பதும் கன்வெர்ட் ஆகி லோக்சபாவில் போய் உட்காரணும் இப்போ இந்த அம்மாவுக்கு செல்வி ஜோதிமணி அவர்களுக்கு ராகுல் காந்தியிடம் தனிப்பட்ட செல்வாக்கு உண்டு கார்கேட்டு கூட இருக்கலாம் செல்வாக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க இடத்துல சீட்டை வாங்கி தோத்துட்டு போனேன்னா அதான் நடக்குது இதை தலைமை யோசிக்கணும் இல்லை இந்த பாருமா நீ ரொம்ப ராகுலுக்குன்னு இருக்கோம் நீ நல்லா ஆராய்ச்சி நல்லா பண்ணியிருக்க இப்போ ஜெயிக்க மாட்டேன் புரியுதா நமக்கு ம ஒன்பதுனா ஒன்பது எம்பியும் நம்ம அங்கே போகணும் வேறு கேண்டிடேட்டை போடுறோம் இல்லை அவங்களே சொல்கிறாங்க வேறு கரூர் போதெல்லாம் வேறு இடம் சொல்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க விடு நீ வெயிட் பண்ண அஞ்சு வருஷம் இருந்தல்ல போதும் உங்கள் கான்ட்ரிபியூஷன் இப்படி தான் பார்க்கணும் ஆனால் ராகுல்ஜி கேண்டிடேட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது
ஏலிதா இது இன்னொன்று நைனே நா நைனார் நாகேந்திரனுக்காகவே அந்த தொகுதியில் எல்லோரும் வேலை செய்கிறாங்களா நெல்லை தொகுதியை பொறுத்தவரை அது நைனாரை சுற்றி உள்ள தேர்தலாம் திமுக அதிமுக பிஜேபி தேர்தல் கிடையாது நைனார் தேர்தல்ன்றாங்க சில தேர்தல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மத்திய சென்னையோ திருவள்ளூரோ திருநெல்வேலியோ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எதிரில் ஒன்றுமே இல்லை அதனால் இவங்க ஈஸியாக ஜெயிக்கிறாங்க எதிரில் ஸ்ட்ராங்காக போட்டால் இப்போ நைனாருக்கு எதிராக ஸ்ட்ராங்கான வேட்பாளர் போட்டால் கஷ்டம் காஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்து போடணும்ப்பா காஸ்ட் ஈக்குவேஷன் தாண்டி ஒரு வேட்பாளரை பொறுத்து இருக்குது சார் அவருக்கு அவர் என்ன தான் பாஜகவாக இருந்தாலும் அவருக்குன்னு ஒரு நன்மதிப்பு இருப்போம் ஆக்சுவலாக அந்த தொகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் நயனார் நாகேந்திரன் அவர்கள் வந்து எல்லாரையும் அரவணைச்சி போவாராம் கிறிஸ்டியாக இருக்கட்டும் இஸ்லாமியர்கள் ஆகட்டும் அங்கே வந்து மாமா மச்சா அப்படின்னு தான் பேசிக்குவாங்களாம் அங்கே திருநெல்வேலி அப்படியே இருக்கும்போது கூப்பிடுவாங்க அந்த பாண்டு வந்து இன்னுமே இருக்கான் ஏன்னா எனக்கு தானே ஓட்டு போட போகிறேன் பாஜக ஓட்டு போட போகிறேன் நாங்களாம் அப்படியே பழைய இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்தளவுக்கு க்ளோஸ் தான் அதனால தான் ஒரு திருநெல்வேலி தொகுதியில் வந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆனதுக்கு அதுவும் முக்கிய காரணமா என்ன தான் வந்து ஒரு பாஜக இருந்தாலும் திருநெல்வேலியில் வந்து நான் அப்போ நீ எப்படி தம்பி கேண்டிடேட் பண்ணா சச்சு தொட்டு திருநவன் சிஎஸ்சி ஸ்கூலு ஃபண்டை முறைகேட்டு பண்ணுறது ஆந்திராவில் அக்யூஸ்டாக இருக்கிறாள் திமுக நினைக்க தைரியம் இல்லை பாருங்க உண்மை கோஷ்டி சண்டை கோஷ்டி மேயர் வந்து தானே சரவணன் பெரிய தகராறுலாம் ஆகிடுது பெரிய நல்ல ஒரு டிஎம்கேக்கான ஒரு பெரிய தொகுதி ஆனால் அவங்க கேண்டிடேட் போடுறது தைரியம் இல்லை இத்தனைக்கும் அதிமுக சவுத்தில் பலவீனமாக இருக்கிற நேரத்தில் கூட உங்களுக்கு கேண்டிடேட் போட துணிச்சல் இல்லை துணிச்சல் இல்லை லாஸ்ட்ல என்ன ரெண்டு தொகுதி அந்த தங்க தமிழ் செல்வனும் இது அதுவே இவரே திட்டி காலி பண்ணிட்டு வராம யாரு மூர்த்தி வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் வெரி காங்கிரஸ் சார் கிராண்டில் இருக்கிறாங்களா போன தடவை தோத்தப்பும் ஒன்னால தான் தோத்தேன் போய் சொன்னோம் இந்த சோழ வந்தான் மற்ற தொகையில் அந்த மாதிரி நடக்குதுங்க ஒத்துழைப்பே இல்லை அப்படின்னு பார்த்துக்கலான்னு இவரும் ஒத்துழைக்கல தங்கள் காங்கிரஸ் தொகுதி இவரு மூர்த்தி காங்கிரஸ் தொகுதி ஜெயிச்சாங்கன்னா ஜெயிக்காட்டின்னா நம்ம அங்கே தான் இது பார்த்துக்கலாங்க காங்கிரஸ் ஓட்டு இருக்குங்க லாஸ்ட்ல காங்கிரஸ் தோத்து போச்சு இவர் தானே ஜெயிச்சார் தேனியில இவர் ரவீந்திரநாத்தங்க இப்போ டிஎம்கே தொகுதினா வந்துட்டு கம்பு சுத்தினா அப்போ நாங்கள் என்ன தொக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க திமுக காரனே கண்டம் இப்போ நீங்கள் ரெண்டு வித்தியாசம் பார்க்கணும் எஸ்பி வேலுமணி ஊழியர் கூட்டம் செயல்வர் கூட்டம் பேசுகிறாரு சிங்கே ராமச்சந்திரன் முதல்ல யாரை அறிமுகப்படுத்துகிறார் அப்போ சிங்கே ராமச்சந்திரன் கூப்பிட்டு அறிமுகப்படுத்துகிறார் பேசுகிறாரு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது உட்காருங்கன்றாரு அவர் போய் உட்காந்துறாரு இந்த மக்கள்கிட்டலாம் பேசுகிறாரு எப்படி பண்ணணும் எது பண்ணணும் நம்ம இது அதே இது மூர்த்தி அட்டன் பண்ணுறாரு இது ஆளுநர் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் உச்ச நீதிமன்றம் இப்படி கடுமையான கண்டனங்களை ஆளுநர் மீது தெரிவித்திருக்கிறது இந்தியாவில எந்த மாநில ஆளுநரை பார்த்தும் உச்ச நீதிமன்றம் நாளைக்குள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால் போடுறதில்லை ஆ அப்படின்னு சொல்லி எச்சரிக்கை விடும் துணியில் யாரும் செய்தது இல்லை படித்த அதிகாரியாக இருக்கிறார் அவராக ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் இது போதாதா எல்லாம் ஒரே அர்த்தம் தானே ஒரே அர்த்தம் தானே ஆகன்னு சொன்னாலும் அதே அர்த்தம் தான் இது சொன்னாலும் அதே என்னப்பா வார்த்தை சூடு இருக்கிறதா சொரணை இருக்கிறதா அப்போ நீங்கள் கட்சி தலைவர் இப்படி பேசினா கீழே இருக்கிறவன் சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தியை விஞ்சனு ஊடு கட்டுவான் பாரு இல்ல அவர் அப்படி பேசுறதால தான் சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி முன்னாடியா தாங்க நடந்தது இவர் இதே மாதிரி ஒருமையில பேசினாரு முடிஞ்ச உடனே சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி இறங்கி அடிச்சா அவனை ஒன்னு சொன்னதுன்னு அசம்பிளில ஃபுளோல நீ இல்ல இதுல கூட்டம் <laughs> 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 ஒன்றிய அரசை பார்த்து கேட்குறேன் அப்படின்னு ஆனால் அந்த ஒன்றியன்ற வார்த்தையை வச்சுட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப நாளாக மத்திய அரசுன்னு பழகிருப்போமா ஆமாம் அந்த ஒன்றியத்தை யாபத்தில் வச்சுட்டு பேசுகிறாங்கப்பா ரொம்ப கஷ்டம் அது ராமநாதபுரம் மேட்ரு சொல்லிடுறேன் இது கொஞ்சம் மூர்த்தி சொல்லுங்க இதே தான் செம்ம திட்டு அதனால் ரொம்ப கடுப்பில் இருக்காங்களா அங்கே இன்னொன்று ஆளை கூட்டு வரது இல்லை அந்த சோழா வரத்துலாம் எதுவுமே ஆளை கூட்டு வரதுக்கான ஏற்பாடும் இல்லை இவரும் அதை வந்து ஒரு பெரிய இது மாதிரி பண்ணல இந்த கோபத்தோடைய பண்ணையார்த்தனத்தோடு அணுகுனா எப்படி ஒர்க்கு நடக்கும் அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய சிக்கல் அவர் அமைச்சர் கிடையாதுங்க ரவுடிங்க மூர்த்தி ஏன் இந்த வார்த்தையை சொல்கிறேன்னா ஏஜ் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டிஏஜ் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அது போல் குரூப் ஏ ஆஃபீஸர்ஸ் சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் கெட்ட கெட்ட வார்த்தை எடுத்துட்டு அதுவும் எப்போ தனியார் ரூம்குள்ளெல்லாம் இல்லை மீட்டிங்கை கூப்பிட்டு டிஆர்ஸ் மீட்டிங்லாம் வாங்கன்னு கூப்பிட்டு அங்கே வச்சு அசிங்கசமாக பேசுகிறது அ
இப்போ பண்ணையார்த்தனம் ராஜகண்ணன் பண்ணிட்டு இருக்குது மூர்த்திகிட்ட இருக்குது நேருகிட்ட இருக்குது கே கே சார் சார் கே கே சார் சார்கிட்ட இருக்குது அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்ட்ட இருக்குது இன்னொருத்தர் ஒரு ஒருத்தர் இருக்காரு அதே தென் மாவட்ட அமைச்சர் பெரிய கருப்பா பெரிய இவங்க எல்லாத்தையுமே அந்த கிட்டத்தட்ட அந்த மனோபாவம் இப்படியே வளர்ந்துட்டாங்க டிஆர் பாலு இது சொன்னீங்க ராமநாதபுரம் ராமநாதபுரம் என்னமோ புதுசா புதுசாலாம் இல்லை விசாரிச்சுட்டு தான் சொல்கிறேன் அப்படி போய் விசாரிச்சுட்டு தான் சொல்கிறேன் விசாரிச்சுட்டு தான் சொல்கிறேன் இது இது இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு மறைமுக உறவுகள் இருக்காங்கன்றது நம்ம பல முறை குற்றச்சாட்டு அவர் யார் பயன்படுத்தணும்னு பயன்படுவார்ல ஓபிஎஸ் அவ்வளோ தாங்க அவர் வந்து ஒரு லிக்விட் மாதிரி இதில் ஊற்றுறீங்கன்னா போய் உட்காந்து ஜாலியாக ஒரு அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறி ஆமாம் கடந்த முறையே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மக்களவை தேர்தலிலேயே காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தேனி ஒதுக்கப்பட்டதும் ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதியில் அண்ணன் திரு இ வி கே சிலங்கோவனை வேட்பாளராக போட்டதுலேயுமே திமுக பன்னீர்செல்வத்தோட கூட்டு அப்போதே இருக்கிறது நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப்லாம் நம்பலை எனக்கு அப்போ தான் சொல்கிறாங்க முதல் முதல்ல தெரியாது பார்க்குறியா நான் ஆறுன்னு போட்டாங்க ஜெயிக்கிறார் பார்க்கலாமா நான் ஆறுன் போட்டி போடல பார்க்கலாமா அப்படின்னாங்க நான் நம்பலை அது எப்படி ஜெயித்த தொகுதி ஆறுன் பாய்னால் அந்த ஊர் மக்களை பெரியமாக இருப்பாங்க ஆறுன்னா போட்டி போடுவார்கள்ன்னு சொன்ன நீ பாரு அப்படின்னாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா என்கிட்ட இப்போ நீ வேட்பாளர்னு வச்சுக்கோ நீ கொஞ்சம் ஒரு சைஸபிள் ஓட்டு வாங்கணும் முதல் நாளே அந்த ஃபேமிலியை வீட்டுக்கு வந்து பார்த்துட்டு உன்ட்ட ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்து உன்னை முடிச்சிருவோம் கரெக்டாக தேர்தல் அறிவிக்கப்படுகிறது காங்கிரஸ்க்கு தொகுதி ஒதுக்கப்படுகிறது போட்டி போடுற சமயத்தில் ஹார்வர் நான் பாத்ரூமில் வழக்கி விழுந்துட்டேன் கால் ஃப்ராக்சர்னார் அப்புறம் குஷ்புக்கு கொடுக்கலான்னு ஒரு டாக்கு போகுது ஏன் குஷ்புக்குனா கிராமம் ஷீஸ் அ பாப்புலர் ஃபிகர் போய் கொடுத்தோன்னா இன்னொன்று அன்றைக்கி வேவ் இருந்துச்சு ஞாபகம் இருக்கா அன்றைக்கி இந்த ஆன்டி மோடி வேவ் நடந்துச்சு குஷ்பு அப்போ நல்லா பேசிட்டு இருந்தாங்க மோடிலாம் நல்லா திட்டுவாங்க அவங்க போய் குஷ்புக்கு கொடுங்க பாப்புலர் கேண்டிடேட்டுன்னு சொல்லும்போது குஷ்புக்கும் கொடுக்க விடாமல் இவங்க தான் கெடுக்கிறாங்க கடைசி அண்ணன் இவி கேஸ்க்கு கிட கிடைக்குது ஈவினிங் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் தேர்ட்டி பிரச்சார டைம் தட் ஸோ மீதி நேரம் ரேஸ்ட் அதுக்கு ஈடாகத்தான் வந்து ஈரோடு கிடைக்கல அதுக்கு வச்சு வெற்றி பெற வச்சாங்க நீங்கள் சாயங்காலம் அஞ்சு மணி போட்டு கொடுக்கலாம் போய் வெயில் போயிடுச்சாப்பா ஆ ஓகே போயிட்டு ஒரு ரெண்டு தெரு சுற்றுவார் ஃபைடாச்சுப்பா வாப்பா மூணு மூடுன்னு போயிடுவாங்க அப்புறம் கூட இருக்க எப்படி வருவான் இப்படி தான் விட்டாங்க இல்லைனா தமிழ்நாடு பூரா ஒரு வேவ் அடிக்குது ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் பண்ணாரு அந்த அன்னைக்கு அப்போ வந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் ஆமா ஆமா ஜெயிச்சாதான் ஆட்சி ஆட்சி நிலமை இவங்க எல்லாருமே பார்லிமெண்ட்டை விட அதுல தான் கவனம் செலுத்துறாங்க கரெக்டா இவங்க பதிமூணு சீட்டு ஜெயிச்சாங்க இருபத்தி ரெண்டுல இதுல எல்லாம் தோத்துறாங்க ஆனா அதுல ஜெயிச்சாங்க அப்ப எந்த அளவு கவனம் செலுத்திருப்பாங்க ஆனா இவரு அங்க விளாத்தி குளம் மற்ற இதெல்லாம் தோத்துச்சு இவர் கண்டுக்கவே இல்லை ஒன்லி இதுல மட்டும் கவனம் செலுத்தினார் ஓபிஎஸ் தேனியில மட்டும் ஆமா எங்க போலப்பா தேனி தொகுதி விட்டு வெளில போலப்பா அவரு முன்னூத்தி முப்பது கோடி அங்க செலவு ஆமா ஸோ இது அவர் அவங்களோட ஸ்டைல் அது அந்த குடும்பத்தோட ஸ்டைல் இது ஸோ நான் ராமநாதபுரத்தில் இவர் போட்டி போட்ட உடனே அதுவும் சுயேட்சையா வாலி சின்னம்மா நாலு ஆ வாலி சின்னம் கேட்குறேன் அவங்களுக்கு ரெட்டையில் கொடுக்காதீங்க ஆனால் எனக்கு வாலி கொடுங்க அவங்களுக்கு ரெட்டையிலையும் மடிக்கிட்டு எனக்கு வாலி கொடுத்துருவோம் ஒன்றே தேர்தல் வாங்கப்பா அப்படியா செஞ்சிருவோம் அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு ஆள்லேயே போட்டு நான் போட்டேன் 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 பை கொடுத்தா பக்கெட்டு கூட இன்னும் அலர்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இவர் அங்கே போய் போட்டிடுறாரு ஃபஸ்ட்டு ஓபிஎஸ்க்கு போட்டி போடுற ஐடியாவே கிடையாது தேனியில் நூறு பர்சன்ட் தோக்குறோன்றது நல்லா தெரியும் அண்டு சின்னமும் கிடையாது சின்னம் இல்லாமல் தேனியில் போய் ஒரு சுயேட்சை சின்னத்தில் போட்டிடுறதுல அவருக்கு விருப்பம் இல்லை பையன் போட்டி போட்டால் தாமரை இல்லைன்னா நான் எங்கேயும் போட்டி போடுறதில்ல அப்படின்ட்டு அப்படி அதனால் நாங்கள் நன்றி கடனாக விட்டு கொடுக்குறோன்னு டிடிவி தினகரனுக்கு அந்த சீட்டை கொடுத்துட்டு இவருக்கு வேலை செய்யுதுக்குன்னு அந்த இப்போ எல்லா தேர்தலையும் வேலை செஞ்சிருப்பாலும் மொத்த பேரும் தூங்கினு அப்புறம் போயிட்டார் இதற்கு நடுவே தான் நமக்கு ஒரு தகவல் என்ன வருகிறது அப்படின்னா டெல்லி சோர்ஸில் நமக்கு என்ன தகவல் வருதுன்னா திரு பன்னீர்செல்வம் அவர்களை வெற்றி பெற வைக்க திமுக பாடுபடுகிறது இந்த வாட்டி இந்த இவருக்கு தெரியும் நவாஸ்கனிக்கு சீட்டு கொடுக்குற ஐடியாவே கிடையாது அப்படியே மீறி சரி சீட்டு கொடுக்குறேன் ஒரே சொல்லி சின்னத்தில் நின்று ஒத்துக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க கரெக்டா உங்களுக்கு எம்பி தான் வேணும் ஒத்துக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஒத்துட்டு இருக்கலாம் ப்ராபப்ளி இல்லைன்னா சீட்டே இல்லை அதுபோல் நான் தாமுக கொடுக்குறேன்னு கூட சொல்லி இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் எப்பவுமே ஒரு சீட்டு கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துருவாங்க அவங்க வேறு ரெண்டு சீட்டு ஆசைப்பட்டாங்க ஆசைப்பட்டாங்க அதில் வந்து அவர் ஏனி சின்னம் இன்னொன்று நவாஸ்கனி பயங்கர
தொடர்ந்து வந்து இரட்டை முடிக்க வேண்டும் நான் தான் வந்து ஒருங்கிணைப்பாளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றாரு வாழ்க்கைகள்லாம் சொல்கிறாரு ஆனால் பெருசாக பலனடிக்கலை எம்பி ஆகி டெல்லி போயிட்டு டெல்லி கான்டாக்ட் மூலமாக ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம் கட்சியை வந்து ஃப்ளைட்டு பிடிச்சா டெல்லி போயிடலாம் இல்லை ஒரு கான்டாக்ட் யார் மதிப்பா கட்சி நீ எந்த கட்சி நீ அப்படின்னு வாங்க காமரே கட்சி தாங்க இல்லை ஒரு தொடர்பு கிடைக்கும் ஸோ பாஜகவுக்கு அனுகூலமாக ஆதரவாக மசோதாக்களை ஆதரிக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து இவர் ஹெல்ப் பண்ணலாம் அது கரெக்டாக பிடிச்சிட்டா அது மட்டும் ரீசன் இல்லை ஜெயிச்சா ஒரு மந்திரி ஜெயிச்சா மந்திரி அப்படியா இப்படிலாம் திட்டம் போடுறாங்க இவங்க அப்படியே இவர் ஜெயிச்சாலும் அப்படியே அப்படியே இவர் ஜெயிச்சாலும் மோ பிரதமராக மோடியை பிஜேபி தேர்ந்தெடுக்கணும்ல நீங்கள் வா சொல்கிற நம்பர் நீங்கள் சொல்கிற அந்த இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுக்கு மேலே முந்நூறு சீட்டை தொட்டுட்டாங்கன்னா மோடி தான் பிஎம் தர்ஷ் நோட் அவுட்டு இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு கீழே வாங்கிட்டுமே ஆர்எஸ்எஸோட உண்மை முகத்தை பார்க்கலாம் நீங்கள் அப்போ அங்கே எழு எழுபது சீட் எண்பது சீட்டு அங்கே இல்லை மெஜாரிட்டி ஆமாம் ஆமாம் அப்போ அங்கேருந்து வருவார்ல யோகிஜி ஃபார் பிஎம்னு எது வேணாலும் ஆரம்பிக்கும் இதுதான் அரசியல் இன்னைக்கு இப்படி இன்வின்சிபிளாக இருக்காருன்றதுக்காக இவர் நிரந்தரம்லாம் யாரும் சொல்ல முடியாது ஸோ அது பின்னாடி பார்க்கலாம் இவங்க திட்டம் போடுறாங்க ஸோ இவரை ஜெயிக்க வச்சுட்டோன்னா ஹீமி பிகம் த மினிஸ்டர் மினிஸ்டராகி ரட்டல சின்னத்தை முடக்கிறது ஈஸி இல்லை சரிங்க அது மினிஸ்டர் ஆகி ரெட்டையில் சின்னத்தை முடக்கிறதுக்கு பிஜேபி தானே ஹெல்ப் பண்ணும் ஆமாம் திமுக அதுவும் கூடாதுல்ல அது தாங்க திமுக பிஜேபியும் சேர்ந்து செய்த ஒப்பந்தம் தாங்க நான் சொல்கிறேன் அதை அதுக்கு எதுக்கு ஓ பேசு இப்போது ரெட்டையை முடக்கணும் அதிமுக கைப்பற்றணும்னு பேசுறதுக்கான லோக்கஸ் ஓபிஎஸ்க்கு மட்டும்தான் இருக்குது அதுக்கு அவர் மினிஸ்டர் ஆனால் என்ன பெருசாக ஸ்பெஷலாக கிடைக்க போகுது இவருங்க இவங்களுக்கு ஒரு ஆசை மினிஸ்டர் ஆகிட்டு மினிஸ்டர் ஆனோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சப்போர்ட்டர்ஸ் நம்ம பக்கம் வருவாங்கன்னு நினைக்கலாம் இல்லையா இன்றைக்கி ஓபிஎஸ்ஸு தனியாள் சுயேட்சை எம்எல்ஏ கரவெட்டி கூட கட்ட முடியல அதனால யோ போய் அப்படின்ட்டு போகிறாங்க ஒரு வேளை இவர் ஜெயித்து ஒரு வேளை அமைச்சர் ஆகிவிட்டார் இங்கே எடப்பாடி மேலே அதிருப்தியாக இருக்க ஒன்று ரெண்டு பேர் போகலாம்ல நீங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இவர் கொண்டு வந்தது அதுக்கு தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் துணை முதல்வர்தானே கொடுத்தாங்க ஒருங்கிணைப்பாளர் கொடுத்தாங்கல்ல அப்போல்லாம் நாலு வருஷமாக எந்த ஆணையும் கொடுங்க அது ஒரு மத்திய அமைச்சரான நாலு வருஷமாக கல்லாவை நொப்பிடுறதுல பிஸியாக இருந்துட்டார் அது மத்திய அமைச்சரான தான் கொண்டு வரேன்றீங்க அப்படி வடிவேல் மாதிரி ஒரு மேப்பை விரிப்பார் அப்படின்னு திட்டம் போடுறாங்க ஆயிட்டார்னா இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டு பிஜேபிக்கும் ஓப்பானதாக இருக்கிறது அவர் ஜெயிச்சிட்டார்னா நாளைக்கு திமுகவும் பிஜேபியும் சேர்ந்துக்கிட்டு ஒருவேளை ரெட்டலையை ஃப்ரீஸ் பண்ணணும்னு நாளைக்கு மனு கொடுக்குறாரு இவர் பக்கம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்து சேருது என் பக்கம் இவ்வளோ பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கான ஏதாவது ஒரு தொல்லை கொடுக்குறாருன்னு வச்சுங்க எடப்பாடி பலவீனமாக வர ஆக மாட்டார் நீங்கள் அதுக்கு சொல்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது ஒரு நியாயம் இருக்குது வச்சிங்களா பத்து பேர் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் இதெல்லாம் மாறும்னு அவங்க நம்புகிறாங்க அதுங்க நீங்கள் சொல்கிற நம்பர்லாம் கரெக்டுங்க அவ்வளோ யோக்கியமாகவா நடக்குது தேர்தல் ஆணையம் அது ஓகே அதுக்கு ஏங்க ஓபிஎஸ்ன்னு கேட்குறேன் வேற யாரோ ஒரு ரெண்டு ரைடை விட்டு வேலுமணியோ இல்லை விஜயபாஸ்கர் இல்லை வேற யாரையாவது தூக்குனா ரெட்டலைக்கு கிளைம் வைக்கிறதுக்கு இவர் தான் சரியான ஆளுன்றதுனால இவர் சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க அவங்கள தூக்கி வெளியில் தூக்குறீங்க வச்சுக்கிங்க நாங்கள் தான் உண்மையான அதிமுக எடப்பாடி வந்து இதுவாக நடக்கிறாரு எதேச்சு அதிகாரமாக நடக்கிறார் அம்மா வலி இது பண்ணணும் உடச்சா அது ரொம்ப ஈஸி இல்லை ஈஸி வாட் இஸ் த பாசிபிலிட்டி வேலுமணி தங்கமணிலாம் உடச்சிட்டு வெளியில் வருவாங்கன்றதுக்கு என்ன பாசிபிலிட்டி இங்கே தான் தெளிவாக ஒரு அடிமை நமக்குன்னே கிடக்குது அதை வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு போகிறது நாலு வருஷமாக எதுவுமே பண்ண பண்ண முடியல பண்ணலான்ட்டு பிளானு இந்த அடிப்படையில் இவங்க திட்டம் போட்டு இவருக்கு உதவி செய்வதற்காக திமுகவும் இணைந்து வேலை செய்கிறது பிஜேபியும் இதுக்கு சம்மதம் அப்படி ஒரு வேலை நடந்து அதிமுக பலவீனமாச்சுன்னா தமிழ்நாட்டில் தேர்தலே திமுக வர்சஸ் பிஜேபின்னு இருக்கும்னு அவங்க நம்புகிறாங்க இந்த தேர்தல் முடிஞ்சிச்சுன்னா அவங்க கதி என்ன இருபத்தாறு தேர்தல் என்னன்றதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்க்க வேண்டியது இன்னைக்கு அவங்க போடுற திட்டம் சரி இதுக்கு திமுக என்ன லாபம் கிடைக்கும் எது திமுக நவாஸ் கணியை எம் ஆ என்ன லாபம் கிடைக்குன்னு கேட்டீங்க சொல்கிறேன் நவாஸ் கணி எம்பி ஆகிறதுலாம் என்ன ஆக போகுது உங்களுக்கு இது ஆச்சுன்னா எடப்பாடிக்கு மீண்டும் அந்த போராட்டம் தொடங்கும் அது ஓகே திமுக இருபத்தாறில் எடப்பாடி அதிமுக பலவீனமாக இருக்கும்போது எளிதாக ஜெயிச்சிருவேன் மற்ற வழக்குகள்லாம் எது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் டீல் போடுவாங்க அப்புறம் ஒன்றும் தனித்தனியாகவே போடுவாங்க இது உங்கள் திட்டம் அப்படியா மக்கள் முடிவு செய்வார்கள் நீங்கள் நினைக்கிறபடி இல்லாமல் தேர்தல் நடக்கும் முடிவுகள் வரும் சரி வெற்றி வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கும் யாருக்கு ஏன்னா அங்கே வந்து உதய சூரியனோ இல்லை இரட்டை இலையே தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஒரு ஃபெமிலியரான சேனல்னா இரட்டை இலையே தான் அப்படி இருக்கும்போது மற்ற சேனல்லாம் வந்து ஃ
எவ்வளோ நெக்கில் இருந்தால் ஜி ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் எடுக்காமல் கூட்டணிக்கு வேணாம்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி வளர்ந்துக்கிட்டு போகிறது நல்லதா இன்றைக்கி உங்கள் கையில் ஆட்சி அதிகாரம் இல்லாதப்பவே ஜியை போட்டு பார்க்குறீங்க நாங்கள் எதுக்கு பண்ணணுன்றீங்க நேற்று அதுவும் எந்த அளவுக்குலாம் போகிறீங்கன்னா நீங்கள் அசம்பிளியில் இருக்கிற நாலு எம்எல்ஏ நாங்கள் போட்டால் பிச்சென்ற லெவலுக்கு போகிறீங்க மானங்கட்டத்தனமாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க தெரியுமா நாலு வருஷம் ஆட்சியை நாங்கள் போட்ட பிச்சை அப்படின்னா இருக்கட்டும் இந்த அளவுக்கு பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்க ஏன் எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு 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 பவர்ஃபுல்லான லீடராக வளர்க்கணும் பதிலுக்கு ஓபிஎஸ் டிடிவி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வேறு யாராவது ரைட்டு விட்டு இன்னும் ஒரு ரெண்டு பேர் வச்சுட்டு எடப்பாடியை திருப்பி ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி இருக்கிற நிலைமை கொண்டு போ இல்லைங்க நீங்கள் நான் நம்ம இந்த சப்ஜெக்ட் ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் ஐடியாலஜி யுத்தம் தான் அவங்களுக்கு முக்கியம் ஐடியாலஜிக்கெலாம் நிற்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎம்கே தான் டிஎம்கேவை தான் காலி பண்ணுன்றதான் அவங்களுடைய முழு நோக்கம் அதற்கான நல்ல வாய்ப்புகள் எல்லாமே இருக்குது ஈவன் ஜாபர் சாதிக்கு மேட்ராக இருக்கட்டும் மணல் மேட்ராக இருக்கட்டும் இது இதாக இருக்கட்டும் அமைச்சர்கள் மேலே உள்ள வழக்கு இந்த மாதிரி விஷயம் அங்கே அடித்து அழகாக இது பண்ணிடலாம் இந்த ஒரு படத்தில் சந்தானம் சொல்லுவானே நம்ம கூடியேகிறான் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் நம்ம இல்லை உள்ளூர்காரன் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏடிஎம்கே வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் இது கிடையாது இவங்க திருப்பி திருப்பி டிஏ பிஜேபிக்கு ஒரு பிரச்சனை கொடுக்குற ஐடியாலஜிகளாக ஏதோ ஒரு வகையில் அதை பயன்படுத்தி சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்க நிற்கல ஆனால் இந்த பிரச்சனை இருக்குது இவங்க பிஜேபி எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா படுத்த விட்டன லெவலில் தான் திமுக இருக்குது இவங்க மேடையில் பேசுகிறத விட்டுருங்க இந்த அளவுக்கு இவங்க என்ன சொன்னாலும் ரெண்டு கேஸை போட்டோம்னா இவங்க பணிஞ்சிருவாங்க ஆனால் இவங்க கேஸையும் வச்சுக்கிட்டு சொல்கிறத கேட்க மாட்டாங்க நீங்கள் வந்து படுத்த விட்டானா அதிமுகவுக்கு ஒரு பாடத்தை புகட்டணும் என்கிட்ட கூட்டணி முடியாது நீ சொன்னல மீண்டும் மீண்டும் கேட்டு நாலு மந்திரி போஸ்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி நீ கொடுக்கலல்ல கட்சி இருந்தால் தானே இந்த பேச்சில் பேசுகிற நீ இது தான் ஆட்டிடியூட் அது ஓகேங்க நீங்கள் வந்து இங்கே கால் ஊன்றதுக்கான வழியை தான் பிஜேபி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் படுத்த விட்டானையான்னு சொல்லிட்டு இவனை விட்டுட்டு ஏடிஎம்கே அடிச்சுன்னு தான் வச்சுக்கோங்க பெரிய சக்தியாக தான் திமுக தலையிடும் அதுக்கு பிஜேபிக்கு எந்த காலத்துலையும் உள்ள நுழைய முடியாது அதனால் அவங்களுடைய நோக்கம் எல்லாமே திமுக அழிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் பக்காவாக இருக்குது பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி இவங்க நாங்கள் சரண்டர் ஆகிறதுக்கு வரோம்னு சொல்லும்போது ஏன் இந்த ஆப்ஷனை வேஸ்ட் பண்ணணும் ரெண்டு பேரும் சேர்த்தடிக்கலான்னு கூட அவங்க பண்ணலாம் இப்போதைக்கு இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டு இருக்குது இது மாதிரி இவருக்கு ஓபிஎஸை வின் பண்ண வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு அதனால் திமுக பெரிய அளவில் ஏன்னா இன்னொன்று ராஜகண்டப்பன் நவாஸ் கணிக்கும் அவர் வேலை செய்ய போகிறதில்ல ராஜகண்டப்பன் இதனால் இங்கே ஸ்லோ பண்ணுறாங்க ஏற்கனவே கோவையில் இப்போது போட்டிருக்கக்கூடிய வேட்பாளர் திரு கணபதி ராஜ்குமார் அவர்களும் செட்டிங்கிற விஷயத்த சொன்னோம் திருநெல்வேலியில் நைனாரும் செட்டிங்காக ம் யாருக்கு அந்த இவர் பிரின்ஸு இது சொன்னேன் ப்ரூஸ் ராபர்ட் ப்ரூஸ் ஆ ராபர்ட் ப்ரூஸ் ஆ தேர்ந்தெடுத்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்க காங்கிரஸ்க்கு அதை கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நீங்கள் நீங்கள் தான் சொன்னீங்க ஒரு வலுவான கேண்டிடேட் திமுக போட்டு அங்கே சண்டை போட்டிருக்க முடியும் தானே யாராலும் ஒன்றும் இல்லாத தொகுதியெலாம் கிடையாது ஒன்றும் திமுக இல்லையா ஆனால் முயற்சி கூட பண்ணல தானே இவங்க போட்டி பண்ணணும் இது மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது திஸ் இஸ் பாசிபிள் என்ன ரீசன்னா ஏஜென்சியை பார்த்து இவங்களுக்கு இருக்கிற பயம் தெரியாதா நமக்கு இன்னும் ஜாஃபர் சாதிக்கு மேட்ரு விசாரணை தொடங்கவே இல்லை நீங்கள் டம்மி வேட்பாளர் எங்கே போட்டாலும் அதிமுக தான் வாய்ப்பு இருக்குது நாங்க நைனா நாகேந்திரன் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியே நைனா நாகேந்திரனும் அந்த நாலு லட்சம் இலக்கை தாண்ட வேணும் அந்த வாக்குகளை இவர் சொன்னார்ல நைனா நாகேந்திரன் நல்லா பேர் இருக்குன்னு உண்மை அவர் தொகுதியில் ஆறு தொகுதி சேர்ந்தது தான் ஒரு ஒரு சிக்கல் நாடார்கள் வாக்குகள் அதிகம் முத்தலிஃபு அதிமுக திமுக ரெண்டு பேரும் நாடார்களின் வாக்குகளை சரிசமாக பிரித்து கொண்டார்கள் என்றால் முக்குளத்தோர் வாக்குகளை கன்சால்டேட் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குல்ல இருக்கு முக்குளத்தோர் வாக்குகள் அதிமுக கூடாதா இந்த மாதிரியே இருக்குல்ல இல்லை அது ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு வாக்கு சார்பாக இருக்குல்ல சார் திமுகவும் அதிமுகவும் அந்த சமூகம் எல்லா தேர்தலையுமே எல்லாருமே நம்ம எல்லாரும் பேசுவது என்னன்னா வன்ய வாக்குகள் அப்படியெல்லாம் போகிறது இல்லை எந்த ஆளும் வந்து ஈவன் வன்ய வாக்குகள் அப்படியே போகிறது இல்லையா ஒன்று இப்போ எப்படி போகுதுன்னு பார்ப்போம் அதான் அடிக்கிறாரு இது அது அந்த மாதிரி போய்கிட்டதுனால இவங்க போடுற கணக்குகள் எல்லாமே நீங்கள் வேணால் இங்கே சொல்லலாம் திருவள்ளூரில் ஏன் சொல்கிறேன்னா டெம்மி கேண்டிடேட் காசு இல்லாதவர் யார் நல்ல தெம்மி தேமுதிகா அதை ஜெயிக்க வைக்கணும்னா ஏடிஎம்கே ஃபுல்லாக இறங்கி எல்லா வேலையும் பண்ணணும் அவங்களும் பண்ண மாட்டாங்க செட்டப்பில் தான் போகும் ஏற்கனவே மாதாவரமூர்த்தி அண்ணன் சேகர்பாபு பாக்கெட்டில் இருக்கிறான்னு நான் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் அதனால் அது இது அப்போது நீங்கள் இங்கே பெஞ்சமின் வராது பொறுப்பு
நீங்கள் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகள் கிட்ட ஒரு லேக் ஆஃப் நைன்டீன் மாதிரி கோஆர்டினேஷன் இல்லைன்றது நமக்கே தெரியுது இது போக போக இன்னும் பெரிய அளவு ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் ஒரு 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 அன்யூஷுவலாக இது நடக்கும் அதாவது நம்ம இது கூட்டணி கட்சி பண்ணி பார்த்துக்கப்பா அப்படின்னு திமுக நடந்துக்கணும் உங்களுக்கு நடந்துக்கும் நடந்துக்குது மக்கள் நல கூட்டணியில் எப்படி நடந்துச்சு பிசிக மட்டும் தான் கொடி தூக்கிட்டு வந்தாங்க சிபிஎம் கொஞ்சம் கொடி தூக்கிட்டு வந்தாங்க நல்லா தானே கூட்டணி அமைஞ்சு முடிஞ்சிருக்கு நல்லா அமைஞ்சது நீங்கள் லோக்கல் பாலிடிக்ஸு இன்னொன்று இவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இவங்களுக்கே கொடுத்துருந்தா நம்ம எப்போ வர்றது திருப்பூர்லாம் அந்த என்ன இருக்கும்ல திருப்பி திருப்பி சிபிஐ இவர் என்ன சுப்பராயன் இவர் என்ன பண்ண போகிறாரு எப்படி இருந்தாலும் அந்த செலவு மற்றதெல்லாம் வந்து கட்சியில் தான் பார்த்துக்குவாங்க அப்போ அங்கேயும் வந்து ஒரு பெருசாக இது கிடையாது பல இடங்களில் இந்த பிரச்சனை ஓடிட்டுருக்கு திருச்சி உயிரே போனாலும் தனி சின்னன்றாரு இப்போ பம்பர சின்னம் கிடைக்காது எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்க ஒரே சூரியனில் நிற்பாருங்க அப்போ உயிர் போயிடும்ல ஆமாம் அதனால் தனி சின்னம் கேட்டு தான் நிற்பாங்க வைக்கவும் யாராட்டையும் பேசி பார்க்குறாராம் பையனுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேர்தல் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அதனால் ரெண்டு மூணு பேருக்கெலாம் ஒன்றும் பெருசாக ஒத்துழைப்பு இல்லை அதனால் ரொம்ப சிக்கலோடு தான் திருச்சி போய் நிற்கும் எதிர்பார்க்க நிற்கிற வேட்பாளருக்கு காசு செலவு பண்ணுறது சொல்லியே கொடுக்க வேணாம் இவங்களே சேர்த்து வேலைக்காக மண் அள்ளி அள்ளி அடிப்பார் பாண்டு பாண்டாக தூக்கி அடி சமாதி கட்டத்துக்கு மண் தானே தேவை ஈஸியாக அது முடிச்சுட்டு போயிடும் இப்போ பேசுகிறாங்களா முத்தலீஃப் தேர்ட்டி நைன் ஜீரோன்லாம் இப்போ திமுக நேரம் பேசுகிறாங்க நேற்று தான் மறுநாடி ஒன்று ஆ இப்போ வரலாம் வேறு எதுவும் இருக்கா டாபிக்கு இருக்கு எம்ஆர்கே பன்னீர் செல்வம் செயல்வர்கள் கூட்டம் எல்லாம் துட்டு கொடுத்து லேடிஸ் எல்லாத்தையும் கூட்டம் உக்கார வச்சுக்கிறாங்க எம்மா நம்ம வந்து ஆட்சி எவ்வளோ சிறப்பு இந்த ஓசி பஸ்ஸு விலையில் அந்த இது டிக்கெட் இல்லாத பஸ்ஸில் போகிறவங்க வைக்கப்படாமல் கை தூக்குங்கம்மா பெண்கள் ஆயிரம் ரூபா உரிமை தொகை கிடைக்கிற பெண்கள்லாம் வைக்கப்படாமல் கை தூக்குங்கண்ணா இவன் நடா இரநூறுவா கொத்து கூட்டு வந்துட்டு நம்மளை வைக்கப்படாமல் வைக்காங்க ஏ கிளம்புங்கடி அப்படின்ட்டு எல்லாம் அப்புறம் எல்லாம் நம்மா நீங்கள் உக்காருங்க உக்காருங்க அப்படின்ட்டு இது பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி கூத்துகள்லாம் செயல்வர்கள் கூட்டத்தில் அதிகமாக நடக்குது இதோடு சேர்ந்தால் அந்த இவர் முக்கியமான விஷயம் உரிமை தொகை பற்றி உதயநிதி பேசியிருக்கார் சொல்லுங்க உரிமை தொகை வந்து பல இடங்களில் கிடைக்கல நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் பக்கத்து வீட்டுக்கு கிடைக்குது எனக்கு கிடைக்கல எடுத்த வீட்டுக்கு கிடைச்சிருக்குது எனக்கு கிடைக்கல அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது எனக்கு கிடைக்கல இந்த இதெல்லாம் இருக்குது ஒத்துக்கிறாங்க தேர்தல் முடிஞ்ச உடனே எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் ஒரு கோடியே அறுபது லட்சம் பெண்களுக்கு கிடைக்கும் எப்படியா கொடுக்க முடியும் ஏங்க தேர்தல் வந்தால் பொய் சொல்கிறதுக்கு தயங்குறது இல்லைல்ல ஆமாம் இந்த கட்சியை தடு மாறிட்டு இருக்காங்கப்பா இந்த ஒரு கோடி ஆறு லட்சம் பேர் கொடுக்கறதுக்கு அரசு தடு மாறுது எல்லா ஸ்கீமுக்கும் போக வேண்டிய பண்டிகை தூக்கி போட்டாங்க ரோடே போடல நேற்று கூட சொன்னால எந்த ஸ்கீமுக்கும் ஃபண்ட் இல்லைப்பா ஏன்னா சிஎம்ஓட பெட் ஸ்கீம் இது ஆயிரம் ரூபா கரெக்டாக போடணும் தூக்கி 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 எல்லாத்தையும் போட்டுட்ருக்காங்க பட்ஜெட்டை பற்றி நம்ம விரிவாக பேசணும்ல ஏது இவங்களுக்கு இதெல்லாம் பண்ணுறது துட்டுன்னு கடன் எவ்வளோ வாங்கிட்டாங்க இனிமேல் கடனுக்கு பஃவர் பஃவரம் கோடி இந்த மூணு மாதத்துக்கான இது பஃவரை கூட விடாமல் வாங்கிட்டாங்க கடன் எப்படி கொடுக்க முடியும் ஒரு கோடி அறுபது லட்சம் பேருக்கு இன்னும் அறுபது லட்சம் பேருக்கு எப்படி கொடுப்பார் அவர் பேசுகிறாரா இது சிக்கலாக மாறும்ட்டு நம்ம சொன்னோம் ஞாபகம் இருக்கா இவங்க ஒத்துக்கிறாங்க இப்போ இந்த ஒரு கோடி பேர் கொடுத்துட்டீங்க வாங்காத ஒரு கோடி பேர் உனக்கு எதிரின்னு சொன்னோமா இதில் மட்டும் உளவுத்துறை ரிப்போர்ட் ஏதாவது போயிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் துட்டு வாங்காதவங்க மேபி அதனால் இந்த பாயிண்ட் எடுத்து பேசுகிறாங்க வாங்காதவங்களாம் கோவத்தில் இருக்காங்க ஆனால் தனக்குத்தானே எனக்கு என்னென்னு பேசுறது நான் சொன்னேன்ல ஒரு தடவை கூப்பிட்டு கூட சொன்னோம் நீங்கள் கலைஞரின் பேரன்னு பார்த்து பேசுங்க உங்கள் பா பேச்சை வந்து இங்கே பத்து பேர் முன்னாடி இருக்கிறவங்க கை தட்டுறது மேட்ரு இல்லை பத்திரிகையாளர்கள் பார்க்குறாங்க காலத்தை கடந்து நீங்கள் தலைவராக நிற்கணும் இங்கே இந்த இது பக்கத்தில் நின்று விசில் அடிக்கிறவனுக்காக நீங்கள் பேசக்கூடாது அது சிவாஜி கிருஷ் சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி கிருஷ்ணமூர்த்தி இருக்கார் நீங்கள் தேவையில்லை என்ன சொல்கிறாரு நாங்கள் இவர் வந்து நாங்கள் இதை பார்த்தோம் செங்கலை தான் நான் காட்டுறேன் நீங்கள் மோடியை பார்த்து பல காட்டுறீங்கன்றார் நம்ம பேசணும்னு நினைக்கிறேன் இது என்ன நாகரிகமற்ற ஒரு விமர்சனம் அப்படின்ற மாதிரி பேசணும் சுகா பூச்சாரியாக இருந்தாலும் எப்பா ஃபோட்டோவை காமிச்சு இதை சொல்லுங்க இப்போது இந்த நிகழ்ச்சி இந்த தேர்தல் விவகாரங்கள்லாம் தொடங்கும் சமயத்தில் தேர்ட்டி நைன் ஜீரோ சம்ம இது சர்வே பற்றி நம்ம பேசணும் அன்றைக்கி மொமெண்ட்டுமா இப்படி தான் இருந்துச்சு இல்லையா நம்மளே யாருக்கிட்டாவது பேச ஜீரோ இப்போ ஏடி என்ன பண்ணி அப்படின்ட்டு பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் நீங்களும் நம்புனீங்க நான் கூட எப்படிங்க ஜெயிக்கும்
கோவை கொடிசியாரங்களை தான் ஜெயலலிதா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபர்ஸ்ட்டு கூட்டம் அசம்பிளிக்கான பிரச்சார கூட்டத்தை கோவை கொடிசியாரங்களுக்கு போட்டு அதே கொடிசியார் நடத்தி முடிச்ச உடனே இவங்க அந்த கூட்டம் போய் அண்டு ஜெயலலிதா பெரிய அளவில் அரசியல் பண்ண மாட்டாங்க எப்பயாவது ஒரு அறிக்கை வரும் இவ்வளோதான் அரசியல் என்ன அது இப்படி இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கும் போது அந்த கோவை கொடிசியா அரங்கில் நடந்த அந்த கூட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான ஒரு அச்சாரமாக அமைந்தது அங்கே தானே அழகிரியும் ஜாங்கிட்டியும் எச்சரிக்கை பண்ணி பேசுனாங்க இல்லை அது மதுரையில் நடந்த ஹார்லிக்ஸ் திருடன்லாம் சொன்னாங்க அங்கே சொன்னாங்க ஜாங்கிட்டு எச்சரிச்சாங்க அப்புறம் அது அந்த முடிஞ்சோடனே ஒரு மொமெண்டம் டோனு செட் ஆகிடுச்சு டோனு செட் ஆகி அதுக்கப்புறம் அந்த அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டென்னில் நடந்த கூட்டத்துலேருந்து அடுத்தடுத்த ஜெயலலிதாவோட கூட்டங்கள் அந்த மொமெண்டத்தை கிரியேட் பண்ணிச்சு எடப்பாடியோட இந்த திருச்சி கூட்டமாக ஃபஸ்ட்டு கூட்டம் எடப்பாடி பழனிசாமியோட பிரச்சார கூட்டம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே இந்த தேர்தல் ஆமாம் திருச்சி திருச்சி கூட்டம் திருச்சி கூட்டத்துலேயும் ஹி டிட் வெல் இல்லையா கூட்டம் நல்ல கூட்டம் நல்லா பேசினார் அண்டு நான் என் கருத்தை சொல்லிடுறேன் தூத்துக்குடியில் இவரோட பேச்சு பற்றி என்னோடய கருத்தை சொல்லிடுறேன் ஹி ஸ்கோர்டு எக்ஸ்ட்ராடினரி வில் அண்டு அவருக்கு அந்த உரையாடல் கலை எளிதாக வருது இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறார் கூட்டத்தோட பாமரனாக பேசுகிறாரு அவர் ரொம்ப தாட் ப்ராசஸில் இந்த ஒரு அழகு தமிழில் பேச வேண்டும் ஆ உங்களை பார்த்து நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை என்ன வாயில் ஒருத்தர் பேசுகிறப்பா சொன்னிய நீ செஞ்சியா ஆ நீனா பண்ணிட்டு இருந்த ஆ நீ சொல்கிற பல்ல காட்டுற நீ எதை காட்டுற இந்த க்ரௌட் ரசிக்குது பல்ல காட்டுன்னு ஃபோட்டோ காட்டினார்ல உங்கள் அப்பா என்ன காட்டினாருன்னு அந்த ஃபோட்டோ காமிக்கிறார் எது அந்த செஸ் இதில் செல்ஃபி எடுத்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் அது அது முடிஞ்சு அவங்க பாவம் அந்த டைமில் நெருக்கத்தை காமிக்கிறதுக்காக செட் பண்ணி வச்சு எடுத்தது நீ வினையாக முடியுது இவரை வந்து டெல்லியில் போய் சந்திச்சார்ல நேராக தாய்லாந்தில் தான் வந்தார் அப்போ பார்த்து சிரிச்சுட்டு பேசுகிற ஃபோட்டோ அந்த ஃபோட்டோ காமிக்கிறாரு ஏன்பா சிரிச்சா என்னப்பா தெரியும் அப்படின்றார் சிரிச்சா என்ன தெரியும் பல்லு தானே தெரியும் பல்ல காட்டுறன்ற அங்கே அப்போ தாங்க சொன்னார் ஸ்டாலினுக்கு சிரிக்கவே தெரியாது சிரிக்கல் இருக்குது சிரிக்க தெரியாது ஏங்க நம்ம மனுஷன் ஏ இயல்பாக சிரிப்பேங்க பாருங்க பக்கத்தில் இந்த சிஎஸ்எஃப் கமெண்ட் ஒன்று நினைக்கிறேன் அவங்ககிட்டலாம் காட்டுறாரு ஃபுல்லாக காமிக்கிறாரு காமிக்கிறாரு அவனும் எட்டி பார்க்குறான் என்ன அட ஆமாம் இன்னொன்று வந்து என்ன சொல்கிறாரு ரைட்டுப்பா நீங்கள் என்னப்பா பண்ணீங்க ஏன்னா உலகத்தில் கொடைய வெள்ளை கொடை எவனா பிடிச்சிருப்பானா எப்போ பேசுனா இருபத்தி மூணாம் புளி ஏங்க பல பாயிண்ட் நம்ம பேசுகிற விஷயங்கள் பல எனக்கு என்னன்னு தெரியல பல விஷயங்கள் இது இருபத்தி மூணாம் புலிகேசி வந்து சொல்கிறாருங்க தூக்கிட்டு வருவார் இன்று முதல் நீ வெள்ளை கொடி வெள்ளை கொடி பிடித்து நீங்கள் வெள்ளை கொடை பிடித்ததுனால் வெள்ளை கொடை வெள்ளை கொடை ஆஹ் வெள்ளை கொடை இன்னொரு ஒரு வார்த்தை சேர்த்துக்கிட்டாரு வேந்தர்னு உங்களை சொல்லாம அவங்க அப்பாவை தம்பி சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால ரொம்ப இதுன்னு பேசிடாத தம்பி அதை விட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது கிராமத்துக்கார வாய் திறந்தா எப்படி பேசுவேன் தெரியுமா அதுதான் இதை சொல்லிட்டு அவர் சொன்னாரு எப்படி பேசுவேன் தெரியுமா பார்க்காத சிரிப்புக்கே அவ்வளோ பதில் சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு பார்க்காத வாய்த்து வந்தால் எப்படி பேசுவேன் தெரியுமா அப்படின்னு ஏற்கனவே நீ ஜெயக்குமார் சொன்னார்ல கண்டபடி பேசணும் போட்டி வச்சானா இல்லை அதிமுக மகளிர் அணியில் சொல்லுவாங்க அப்போ எங்கள் தலை எங்கள் தலைமைக்கு எங்கள் தலைக்கு கட்டிப்பட்டு இருக்கிறாங்க இல்லைன்னா அங்கே சிறை கட்டிப்பாங்க அது சுப்பிரமணிய சாமி கேட்டால் தெரிஞ்சிடும் அதுவும் கெட்ட கெட்ட வாதில் வந்துட்டு இதுக்கு இப்போ லேட்டஸ்டாக திட்டினாங்களா யாருக்கோ அந்த மகளிர் அணி அண்ணாமலை அண்ணாமலை அதுக்கு தான் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக ஒரு கூட்டம் எல்லாம் போய் கே கேட்பாங்க நாங்கள் எதுக்கு இங்கே போராட்டம் இந்த மாதிரி எங்கள் தலைமையை பார்த்து அண்ணாமலை இப்படி பேசிட்டாரு நாங்கள்லாம் சும்மா இருப்போம் நினச்சிக்கிட்டேன் எங்கள் தலைமை சொன்னால் காலி பண்ணுவோம் ஒரு வார்த்தை வந்து சொல்லிட்டா போதும் நாங்கள்லாம் சிறக சிறை கட்டி ஐயோ அக்கா வளர் மாதிரி வந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு இப்போ முத்தலீஃப் இதை சொல்லுங்க எனக்கு நேற்று இந்த கூட்டத்தை பார்த்தோன்னு நான் பார்த்தேன் அண்டு ஸ்கோர் பண்ணிட்டார் திரு பழனிசாமியோட அந்த பேச்சு அதிமுக தொண்டர்களிடம் ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய உற்சாகத்தை நான் பார்க்குறேன் ரொம்ப குஷியாக இருக்காங்க அது மட்டும் அவர் சொல்ல இதெல்லாம் ஜோக்கு ஜோக்குக்கு தாண்டி ரெண்டு கேள்வி கேட்குறேன் எலக்ட்ரல் பாண்டை பற்றி என் வாய் திறக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்பாவும் பிள்ளைய வாய் திறக்க மாட்டேங்கிறீங்க ஆ ஃபோட்டோ காமிக்கிறல்ல நான் காமிக்கிறேன் பார் ஜாபர் சாதி காமிச்சுட்டு கையில் வேற இடமோ கொடுக்குறாரு என்ன கொடுக்க தெரியல தனித்தனியாக வேற சொல்கிறாரு அது ஒன்று ஜாபர் சாதி பற்றி என் வாய் திறக்க மாட்டேங்கிறீங்க சொல்லுங்கள் 
அப்பாவும் பிள்ளையும் வாய் தர மாட்டேன் நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் எதுவுமே ரெஸ்பாண்ட் பண்றதுக்கு தெரியுதுங்களா ஏன்னா நேரடி குற்றச்சாட்டு இவங்க மேல ஆளுநர் போய் புகார் சொல்லிட்டு வந்துட்டாங்க ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லித்தான் ஆகணும் ஏதோ ரிசைன் பண்ண மாட்டேன் போன் சொல்லி நீ போய் குற்றச்சாட்டு ஏதாவது ஒன்று ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் முதல்வராக இருந்தால் நிவாரணம் கொடுப்பார்கள் வாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா என் கட்சியில சேர்த்தனாத்து கேள்வி பதவி பதவி ஏன் கொடுத்தீங்க அயலகணி ஆ இது சொன்னாரு அயலகணி கடத்துறதுக்குனே அயலகணி வச்சிருக்காங்க போல இருக்கு எந்த கட்சியிலாவது அயலகணி இருக்காப்பா ஆ அயலகணி எதுக்கு வச்சிருக்கா மருந்து போதை மருந்து கடத்துக்குனே அயலகணி வச்சிருக்கா பாண்டா பாஸ்போர்ட் வேற ஏதோ குறிப்பிட்டு சொன்னாரு ஆ அண்ட் எனக்கு நான் இப்ப சொல்றேன் இப்ப நான் உங்க ரெண்டு பேரே ஒத்துக்கறேன் ஏடிஎம்கே will make an impact கிட்டத்தட்ட எந்த மேட்டர் தொடணும்னு தெரியுது அது தாங்க ஒரு லீடருக்கான அழகு அதுதானங்க லீடருக்கான பல்ஸ் இத தான் தொடணும் இத தொட்டால் வெடிக்கும் இதை தொடாம நீங்க அதை விட்டு நேற்று தூத்துக்குடி கூட்டத்துல வந்து ரஷ்யா உக்ரைன் போற பத்தி பேசினா என்ன இருக்கு அந்த இடம் சோ இது என்னன்றதை பிடிக்கிறாரு நான் இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவார்னு பார்த்தேன் எப்பா அப்ப நீங்க பல்ல கட்டினா கட்டிட்டு நாங்க சிரிச்சா தப்பா வாய தோணும் என்ன பல்ல சிரிச்சா என்ன பழுதானே தெரியும் வேற என்ன தெரியும் நீ போய் பிரதமரை பார்த்து என்ன பண்ண அப்படின்னு கேட்கிறாரு கரெக்டான எனக்கு இந்த பக்கம் இவங்க கிரியேட்டிவா இல்லாம பழசையே போட்டு திருப்பி திருப்பி உருட்டிட்டு இருக்காரு அந்த டைலாக சொல்றாரு நேற்று இந்த அனிதா போட்டோ தூக்கிட்டாங்க திருப்பி இவரு திருப்பி எத்தனை வாட்டிப்பா உருட்டுவீங்க இத எவ்வளவு வறட்சியா இருக்காங்கன்னு தெரியுதா வறட்சி முத்தலீஃப் நீங்க சொல்லுங்க நீட்டு ஓட்டு வாங்கி திரும்பாங்க எத்தனை நம்ம எவ்வளவு முறை பேசுறோம் எத்தனை பேர் வீட்டுல பா பிளஸ் ஒன் படி பிளஸ் டூ படிக்கிற பசங்க இருக்காங்க அப்படியே படிச்சாலும் என்ன பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் ஐயோ நீட்டை இவங்க விளக்கி வாங்கி தந்துருவாங்கன்னு ஓட்டப்பா போட போறாங்க அதை ஒரு இஷ்யூன்னு எடுத்துன்னு போய் மல்லு கட்டிட்டு இருக்கீங்க அவங்க வரல அவங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்ல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஓகே சார் அப்ப வந்து ஒரு நம்பிக்கை வச்சுக்கிங்க அன்னைக்கு டைம் வேறப்பா அன்னைக்கு மத்திய அரசுக்கு எதிராக தமிழகமே இப்படி நின்றுட்டு இருந்துச்சு மத்திய அரசு வாய தோறந்தாலும் திட்டுவாங்க சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுப்பா இன்னொன்னு மொத கையெழுத்து நீட்டுன்னு சொல்லிட்டு மூணு வருஷம் கழிச்சு வந்து திருப்பி உருட்டு அந்த உருட்ட நீ தானே சொன்னேன் இப்ப வீட்டுல யாராவது நகை வச்சிருந்தா போய் எடுத்து போய் அடக வாங்க வைங்க அஞ்சு அஞ்சு போன வைங்க அடுத்து நம்ம ஆட்சி தான் சொன்னீங்களா கேப்ப அவ்வளோ முட்டாளாவா தெரியுது உங்களுக்கு இந்த ஜனங்களை பார்த்தா திருப்பி திருப்பி ஒரு பையன் சொல்றீங்க ஆயிரம் ரூபா உரிமை தேவை கூட அங்க வந்த கேள்வி நினைக்கிறேன் ஜனங்க கேட்டாங்க அந்த கூட்டத்தை அதுக்குதான் நீ சொல்றீங்களே ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவு விமர்சனம் வந்துச்சு ஞாபகம் இருக்கா உனக்கு ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கக்கூடிய அத்தனை மகளிருக்கும் நாங்கள் ஆயிரம் ரூபாய் தரோன்ட்டு சொன்னீங்களா அவங்க கமலஹாசன் அந்த புடிக்க அறிவிச்சிட்டாங்க என்னது அவர் தான் ஆமாம் அறிவிச்சார் வந்த உடனே தகுதி வாய்ந்ததுன்னு சொன்னதுனால தான் சிக்கல் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கோடியாக இருந்து ஒரு கோடி ஆறு லட்சம் ஒரு கோடி பத்து லட்சம் ரீச் ஆகிட்டாங்க ரெண்டே கால் கோடிங்க ரேஷன் இல்லை மொத்தம் இது கொடுத்தது கொடுத்தது ஒரு கோடி பதினஞ்சு லட்சம் பதினஞ்சு லட்சம் நீங்கள் ஏதாவது வரைக்கும் கொடுத்துட்டீங்க இப்போது திருப்பி நான் தரேன்னு சொன்னால் எப்படி நம்புவாங்க உங்களை அதை தேர்தல் நேரத்தில் குசாமல் சொல்கிறீங்களே அண்டு ஒரு ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி இல்லை ஒரிஜினல் ஐடியாஸ் இல்லை அதே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நமக்கு நாம தான் நடப்பாராம் அதை இன்றைக்கி ஒருத்தன் கிண்டல் பண்ணுறான் சேனலில் நடக்குன்னா பார்க்கில் நடப்பாங்க பீச்சில் நடப்பாங்க காய்கறி மாறிக்கிட்டு இல்லைனா காலில் வாக்கிங்னு கேட்குறான் ம் அங்கே வேறு யாராவது டீ கொடுக்க கூப்பிட்றாங்களா அங்கே போயிடுறாரு இந்த எல்லா செட்டப்பும் கிளீனாக தெரியுது அதெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல நமக்கு புதுசாக இருந்துச்சு முத்தலீஃப் இன்னைக்கு தான் பார்க்குறோம் ஸ்டாலின் அந்த டி ஷர்ட்டு ட்ராக் சூட்லாம் போட்டு உண்மையிலே டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு ஏதோ பண்ணுறாருப்பா பதினாறுலேருந்து பண்ணுறாரு சைக்கிள் ஓட்டுவார் டீ கடையில் போய் ஏற்கனவே ஃபிளாஸ்கில் வாங்கி வச்சு புது கிளாஸில் ஊற்றி அவங்க கொடுக்குற மாதிரி வாங்கி குடிப்பார் இது ஸ்டேலாக இருக்குப்பா இவர் போய் திருப்பி அதே மாதிரி உட்காந்துட்டு டீ குடிக்கிறாரு பையன் போய் கூழ் குடிக்கிறாரு ஆ கூழ் அது கூழோ இல்லாட்டி அண்ணன் மிட்ட கையில் எம்ஜிஆர் குடிச்சாரு பாதாம் பால் கூழ் எம்ஜிஆர் குடிப்பார் கூழ் அப்படியே இது இல்லை இதை பூமியில் உட்காந்து ஆனால் அது அப்புறம் சொன்னாங்க ஷூட்டிங்கில் அது பாதாம் பால் ஏதோ சொன்னாங்க அந்த மாதிரி இருக்குமா நமக்கு தெரியல இருக்கலாம் பட் இது இந்த ட்ராமாக்கெல்லாமா இன்னுமா தமிழ்நாட்டு ஜனங்க உழுந்துனுக்குது பவர்ஃபுல்லாக இஷ்யூஸ் எடுத்து அட்டாக் பண்ணோம் நீங்கள் இன்னொன்று ஒரு இது கரெக்டான எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் திமுகவை அதிமுகவை அட்டாக் பண்ணுறது நோக்கி எடப்பாடி அவங்கள நெருக்கடி கொடுத்துட்டாருன்னா சரியாக இருக்குமா லைட்டாக ஆரம்பித்ததுக்கு செம்மட்டி அடி கொடுத்துருக்காரு தான் நான் சொல்லுவேன் லைட்டா அவரு வழக்கம் போல டேபிள் கீழே பூந்த ஒரு தவழ்ந்த பாடி இப்படி எல்லாம் பேச ஆரம்பிக்கிற துணியில தான் நாங்க வந்து செங்கலை காட்டினா இவர் பல்ல காட்டினாருன்னு த
இந்த இதையும் சென்னையில் இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் பதிவு பண்ணாலே ஜனங்கள் யாபம் வந்துடும் அட ஒய்யால இவங்க ஆமாம் இல்லை அப்படின்னு வரும் இப்போ இன்னொன்று எடப்பாடி ஸ்பீச்சை இனி ஊடகங்களை இருட்டடிப்பு செய்ய முடியாது ரிப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும் இப்போ கிடையாதுங்க இப்போ எல்லாருடைய இதையும் எடுக்கிற வருது இல்லை கா ஈக்குவல் கவரேஜ் கொடுக்குறாங்க எடப்பாடி பார்த்து இல்லை பேப்பர் பேக்கேஜ் வேறு வருது இல்லை ஓகே அதனால் எல்லா இதுவும் வந்து தான் ஆகும் இது இன்னொன்று பெரிய லீடர்ஸ் வந்து கவர் பண்ணுவாங்க நீங்கள் கவர் பண்ணால் இன்னொருத்தன் கவர் பண்ண போகிறான் உனக்கு டிஆர்பி குறைய போகுது அவங்க வச்சு தான் செய்கிறாங்க ஒவ்வொன்றையும் அப்படி தனித்தனியாக எடுத்து பிரித்து போட்டு பேக்கேஜ் பேக்கேஜாக போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்குது அப்போ டெய்லி இவன் போகிறான்டா அப்படின்னு அதை தான் பார்ப்பாங்க ஜனங்கள் நீ எதுவுமே போடல வெறுமனை திமுகவே கலைஞ்சி டிவி மாதிரி காமிச்சிருந்தீங்கன்னா யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க சரி இப்போது இப்போது ஓரளவுக்கு ஒரு 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 டோன் செட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லலாம் இல்லையா கேம்பெயின் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸ்டாலின் சீரே ஓத்துறதுக்கு மட்டும் ஸ்டார்ட் ஆகல யாருக்கு நம்மவர் அவர் விடுங்க பாவங்க ரெண்டு மூணு விஷயம் இருக்குதுங்க என்ன சொல்லுங்க அவர் வண்டியை காமிச்சாங்க போன தடவை ஒரு வண்டி கொண்டு வந்தார் டெம்போ ட்ராவல் சவுப்பு கலரில் செம்மையாக பிரச்சாரத்துக்கு ஆமாம் புது வண்டிங்க இப்போ அந்த வண்டியை எவனோ ஒருத்தவன் எடுத்து போட்டான் ஓட்டாட படிஞ்சு ஓரமாக நிற்கிது மக்கள் நீதி மையம் மாதிரியே அப்படின்னு நிற்கிது இவரும் நான் வந்து இருபத்தொம்பதுலேருந்து வந்துடுறேன் பிரச்சாரத்துக்கு அதான் பார்ட் டைம் வந்து அதோட முடியுது ஷூட்டு அது தனி கேன்சல் பண்ணிட்டாரு ராஜீவ் சாப்பா ஓகே கொடுக்கணும்னா பிரச்சாரம் பண்ணும் பிரச்சாரம் பண்ணும் ஓகே சரி வருவேன் இவரும் டெய்லி டேபிளில் வந்து உக்காந்துடுறாரு அங்கேருந்து அவங்கள வந்து எதாவது பிரச்சனை ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுதுன்னா நேற்று கூட பேசணும்ல ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டாங்கன்னா வந்துடுறாங்களா கமல்கிட்ட இவர் பேசுறத பார்த்தோன்னா ஐயோ அச்சுச்சோ இவரா பரவாயில்ல பாட்டு அந்த டென்ஷனே பரவாயில்ல பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு வச்சு சரி பாப்பா அங்கே நீங்கள் தான் வந்தார் தெரியாமல் வந்துட்டேன் சார் சரி பரவாயில்ல நான் அரசியல் வேணாங்க 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 வேணாம் மாடியிலேருந்து குதிச்சாலாம் சொன்னாருங்க அது கூட இருக்கணும் குழம்புறாங்க எதுக்கு இவர் மாடியிலேருந்து குதிச்சார் அப்படின்ட்டு இது இப்படி இப்போ பார்த்தா ஏதாவது வண்டி அனுப்புவாங்க ஏதாவது பேமெண்ட் அனுப்புவாங்க நம்ம பிரச்சாரத்துக்கு போகலான்னு பார்த்தா ஒருத்தர் கண்டுக்கல நீ வந்து ஏதாவது பேசி உள்ளே ஓட்டம் போயிட போகுது இப்போ இவரே அந்த வண்டியை ரெடி பண்ணுறான்ட்டுக்கிறாராம் ம் அந்த சவுப்பு வண்டியை பிரச்சனை போகிறாரா ஆ போகிறாரு போகிறாரு இருபத்தொம்பதாம் தேதி மேலே கிளம்புறாரு அப்படின்னு ஒரு நாள் தெரில டூராக இப்படி இல்லைங்க இப்போ வந்து பாருங்கள் ஐ எம் கிவிங் யூ ராஜ்யசபா சீட் திமுக காரணம் தமிழகம் முழுவதும் தான் அங்கங்கே ஒரு ஒரு சென்டர் எங்கே பாயிண்ட்டு பாயிண்ட்ஸ் பிரேமலதாவும் கிளம்பிட்டாங்க அவங்களும் கிளம்பும் இருபத்தொம்பதாம் நாள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா பேசுகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிரேமலதா எடப்பாடி இது ரெண்டு நாளில் ஏதோ ஒரு இடத்துல மீட்டிங் ஒன்றா அட்ரஸ் பண்ணுறாங்க ஐயோ இன்னும் அந்த அம்மா பேச ஆரம்பிக்கல இல்லைங்க நிறைய பேர் சொன்னாங்க நாங்க நல்ல ஒரு பேச்சாளரா பிரேமலதா உருவாயிட்டு நானும் எதிர்பார்க்கலப்பா அதுவும் வந்து இந்த அம்மா பதினாலு சீட்டு எல்லாம் கேட்டுச்சு இல்ல அப்ப பேச பேச நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இன்னும் சொல்ல போனா ஷீஸ் பெட்டர் தான் விஜயகாந்த் ஆஹ் அது அப்பவே எப்போ விஜயகாந்த் முடங்க ஆரம்பிச்சாரு சொல்லலாம் ஆமா இருக்கு அண்ட் இது சொல்லுங்க முத்தலீஃபு இப்போ தொடங்கியிருக்கு இப்போ இந்த எடப்பாடி ரெண்டு கூட்டம் பேசியிருக்காரு முதல்வர் ரெண்டு கூட்டம் பேசியிருக்காரு இதர கட்சி தலைவர்கள் தொடங்கியிருக்காங்க ஒரு கட்சி இப்போ தான் சின்னமே வாங்கியிருக்கு கிண்ணம் இல்லை சின்னம் இப்போ தான் வாங்கியிருக்கு மற்றவர்கள் தொடங்குவார்கள் இப்போ பிரதான கட்சிகள் ரெண்டு வந்து ரெண்டு பேர் சின்னத்துக்கு போராடிட்டு இருக்கிறாங்க அதையும் விட்டிங்க அது ஆமாம் போராடிட்டு இருக்காங்க பிரதான கட்சிகள் ரெண்டு தொடங்கிட்டாங்க அஃபிஷியலாக பிரச்சாரத்தை தொடங்கிட்டாங்க நமக்கு இப்போ இந்த ஒரு எலெக்ஷனுக்கான டோன் அந்த சூடு தொடங்கி இருக்கிறதுன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வரக்கூடிய அடுத்த இன்னும் இருபது நாள் இருக்கா இருபது நாள் இருக்கு இந்த இருபது நாளில் இவர் உதயநிதி பாணியில் சொல்லணும்னா ஆகஸ்ட் பத்தொம்போது ஜூன் பத்து கஷ்டம் பாஸ் எனக்கு உண்மையிலே ஓ சாமி ஒரு டேட்டு தானே இங்கே மற்ற ஸ்டேட்டு மாதிரி ரெண்டு மூணு ஷெடியூல் இருந்துச்சுன்னா கூட எனக்கு டேட்டு ஏ ஓ ரெண்டாவது ஷெடியூலா அப்படின்ட்டு இப்போ யூபிலாம் எடுத்தீங்கன்னா ஏழு ஷெடியூல் என்னமோ பெங்கால் ஏழு ஷெடியூலாக என்னமோ நீ இந்த தொகுதியில் பேசிட்டு அடுத்த தொகுதிக்கு பேசும்போது மாறும் டேட்டு அப்போ கன்ஃபியூஷன் ஒரு ஃபேஸ் பா நமக்கு இதை விட என்னதான் வேலை நீலாம் சினிமாவில் டைலாகமான படம் பண்ணி பேசுறேன் தெரியுது ஒரு கருத்து கணிப்பு அப்புறம் இதுதான் வலுவான கூட்டணி அது ஈஸியா ஜெயிச்சிடும் இவங்கிட்ட ஒண்ணும் இல்ல இந்த ட்ரெண்ட எடப்பாடி பழனிசாமியால் மாற்ற முடியும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா ரெண்டு கூட்டம் பார்த்துருக்கீங்க இது வரைக்கும் கூட்டத்தை பார்த்துருக்கீங்க ஒருத்தரை சொல்லுங்க நீங்கள் சொல்லுங்க அதாவது என்னென்னா
வலுவான வேட்பாளரை போட்டு காலி பண்ணலாம் நான் ஏன் கேட்குறேன் எதுக்கு நராயபுரம் மனு கொடுக்குறீங்க ஜெயக்குமார்க்கு வைங்க வட சென்னையில் எம்எல்ஏ இல்லை எங்கே அவர் தான் தோத்துட்டார்ல ஐஸ்கிரீம் மூடி தானே ஜெயிச்சார் ஜெயக்குமார்க்கு வைங்க அடிக்கலாம்ல இந்த மாதிரி ஒரு அவன் பண்ணுறாங்கல்ல பிஜேபி பண்ணுறாங்கல்ல எங்கேயோ இருந்து தமிழிசே ராஜினாமா பண்ண வச்சு ஜெயிக்கிறதுக்காக வேட்பாளரை போடுற கட்சிகள்ன்றது வேறு சோசியல் மீடியாவில் வர்றதுக்காக வேட்பாளர் போடுறதுக்காக தான் கவர்னர் அந்த மாதிரி வச்சு மட்டும் வாமா நீ நான் அஞ்சு வருஷம் முடிஞ்சிச்சு சரி இவங்களை ராஜினாமா பண்ணால் தப்பா நினச்சிக்குவாங்க இங்கே வந்து போட்டி போடுங்க ஜெயிச்சா மந்திரி தோத்தா துறவரம் அந்த மாதிரி ஏதாவது கூட முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க அப்போது நீங்கள் அந்த வேட்பாளர்ன்றது ஸ்ட்ராங்காக போடணும் ஏடிஎம்கே வலுவாக நிற்கிற இடங்கள்ல வலுவாக நிற்கணும் கிருஷ்ணகிரியில் இப்போ கோபிநாத் அந்த ஆளுக்கு தமிழே தெரியாது தெலுங்கு தான் அவர் அவர் என்ன பிரச்சாரம் பண்ணுவார் கே பி முனுசாமி பையன் நின்றுந்தால் இறங்கி அடிக்கலாம்ல ஜெயிக்கலாம்ல இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல கோட்டை விட்டாங்க அடுத்தது வந்து பிரச்சாரம் வந்து நீங்க வலுவா வெறுமனே இந்த இது இல்லாம டிஎம்கேவே அட்டாக் பண்ற வேலையை பண்ணணும் இன்னைக்கு சொல்லிட்டாரு நேற்று கூட சொல்லியிருக்காரு போன தடவை ராகுல் காந்தி தான் பிரதமர் சொன்னீங்க இப்பயும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க நீங்க தானே சொன்னீங்க இப்ப சொல்லுங்களேன் யார் பிரதமர் சொல்லுங்களேன்றாரு இவரை கைகிட்ட கைநிட்ட முடியாது ஏன்னா இவர் என்டிஎல்ல இல்லை எதுலையும் இல்லை அதனால அது ஆனால் நீ இந்தியா கூட்டணி இல்லைங்கிற சொல் நீ தான் தைரியமாக நாளாச்சே சொல் அப்படின்றாப்புல எங்கே சொல்ல முடியும் இப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எடுத்து ப்ளஸ் மக்களை பாதிக்கிற விஷயங்கள் அமைச்சருடைய அடாவடி மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து அடித்தால் இந்த பதினஞ்சு நாளில் எந்த அளவுக்கு பிரச்சாரம் ஒரு சிவி சண்முகம் ஒரு எடப்பாடி பழனிசாமி பத்தாது பத்தாது இன்னும் இறங்கி அடிக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படி இறக்கி அடிக்கணும் அந்த அதிமுகவோட மொத்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மிஷினரியும் இறக்கி விட்டணும் ஃபுல் ஃபோர்ஸ் இறக்கி விட்டணும் முன்னாள் அமைச்சர்கள் அப்படி பண்ணால் ஒரு நிமிஷம்பா அப்படி பண்ணுனா இந்த டைடு இந்த போக்கை மாற்ற முடியும்னு நீங்கள் நம்புகிறீங்களா இன்னும் இருபது நாள் இருக்குது இதை கேட்டுட்டு தான் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு நேற்று கூட்டத்தை பார்த்த உடனே எனக்கு இது பாசிபிள்ன்ற என்ன வந்துச்சு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா திமுக கூட்டணி வலுவாக இருக்குது இந்த வாக்குகள் வச்சு தான் இப்போ எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருக்கோம் இத்தனை பர்சன்டேஜ் இதை தான் எப்படி உடைக்கிறதுன்னு நான் கேட்குறேன் இவங்க கூட்டணி இவங்களுக்கு ஏற இயற்கையாகவே திமுக விட முப்பது ப இருபத்தெட்டுனா முப்பது அப்படின்னு ப்ளஸ் இவங்க இதில் இவங்க இப்போவே குறி வச்சு வேலை செய்யணும் இப்போ விருதுநகரில் இன்றைக்கி குறி வச்சு வேலை செஞ்சால் விருதுநகரை அடிச்சிடலாம் ஏன்னா விஜய் பிரபாகரன் விஜயகாந்த் சொந்த மண் பேசி இறங்கி பண்ணால் எதிர் வேட்பாளர் மாணிக் தாக்கூர் அந்தளவுக்கு இது கிடையாது திமுக காரங்களாம் இறங்கி வேலை செய்ய மாட்டாங்க இந்த மாதிரி பொறுக்கி எடுத்து குறிப்பாக இறங்கி அடிக்கிற வேலை பண்ணோம் கரூர் அந்த கொங்கு மண்டலத்தையும் அடிக்கலாங்க கரூர் நாமக்கல் பொள்ளாச்சி சேலம் கூட அடிக்கலாம் ஏன்னா செல்வ கணபதி அந்தளவுக்கு இது பண்ணணும் மற்றவங்க வந்து கடுப்பில் இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த மாதிரி கரெக்டாக பொறுக்கி வச்சு ஏரியா பிரச்சனை ப்ளஸ் லோக்கல் பிரச்சனை இதெல்லாம் சேர்ந்து அடிக்கணும் வெறுமனே எடப்பாடி இவங்களோட மட்டும் இறங்கி பண்ண முடியாது அப்போ இந்த வேலையை கரெக்டாக கணக்கு சிதமாக பண்ணாங்கன்னா பத்துன்றது பன்னெண்டு பதிமூணு தொகுதி ஆனால் இவங்களுக்கு என்ன மைனஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா திமுகவுக்கு பெரிய ஒரு வாக்கு வாங்கி இருக்குது அதை உடைக்கணும்னா கூட்டணி கட்சியிலே அடிக்கணும் பெருமனே ஸ்டாலினே உதயநிதி அடிக்கிறதுல கவனம் போகக்கூடாது சிபிஎம் சிபிஐ விசிகே அடிக்கணும் இவங்களை அடிக்கிற அடி தான் உங்களுக்கு அந்த வாக்குகள் இவங்களுக்கு போடுற மக்கள் இவங்க பொதுவான வாக்காளர்கள் அப்படியே திரும்புவாங்க இன்னொன்று பிரச்சாரம் என்ன பண்ணணும் பிஜேபி இந்த கூட்டணிக்கு நீங்கள் வாக்கு வந்து திமுகவை வீழ்த்தணும்னு போட்டிங்கன்னா வீண் திமுகவை வெளில வைக்கும் திமுகவை தோக்கடிக்கணும்னா நீங்கள் ரெட்டாயிலைக்கு தான் போடணும் ரெட்டில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இந்த பிரச்சாரத்தை எவ்வளோ கொண்டு போகிறாங்களோ அது ஜெயிக்க வைக்கும் இது எல்லாமே விட்டுட்டு வழக்கமாக வெறுமனே ஸ்டாலின் பதில் இந்த பதில்னு போனாங்கன்னா கஷ்டம் தொகுதியும் கரெக்டாக வச்சு அடிக்கணும் செலக்ட் பண்ணி வச்சு அடிக்கணும் இதையும் பண்ணணும் நீ சொல்ப என்ன ஆகும்னு நினைக்கிறேன் என்ன ஆகும்னு நினைக்கிறது இப்போ பிரச்சாரத்தை பார்த்தா நேற்று இந்த மொமெண்டம் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இன்னும் டுவெண்ட்டி டேஸ் இருக்குது இந்த டுவெண்ட்டி டேஸ் பிரச்சாரம் இருக்கிறதுனால ரெண்டு தரப்பும் எல்லா தரப்பும் பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க இது தேர்தலோட போக்கை அதாவது நியூட்டலனா யாருக்கு ஓட்டு போடுறதுன்ட்டு நான் முடிவு எடுக்கலன்ட்டு இருக்கக்கூடிய வாக்காளர்களை முப்பது பர்சன்ட் இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் கன்வின்ஸ் பண்ணுறத இந்த பிரச்சாரங்கள் செய்ய முடியுமா ஏடிஎம்கே அடுத்து கேம்பெயின் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகும் இந்த ஏடிஎம்கே கேம்பெயினை திமுக இது வரைக்கும் கரெக்டாக கவுண்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களா அடுத்தடுத்து என்ன நடக்கும் இன்னும் டுவெண்ட்டி டேஸ் இருக்குது அதனால் கேட்குறேன் சார் தொடர்ந்து வந்து திமுக அதிமுக மேலே வைக்கிற குற்றச்சாட்டு என்னென்னா பாஜகவும் அதிமுகவும் ஒன்றா இருக்கிறாங்க ஒரு மறைமுக கூட்டணி இருக்குது அப்
அவங்க என்ன அவங்கள சுட்டி காட்டணும் நேராக அட்டாக் பண்ணணும் பாஜக அண்டு இந்துத்துவா கட்சின்னு சொல்லிட்டு எடப்பாடி பண்ணி நான் சொல்லிருக்காரா சொல்லலை இல்லை அவர் வாயிலேருந்து அந்த மாதிரி பேசுகிறார் சிவி சண்முகமும் எடப்பாடி ஒன்றும் இல்லை சார் இப்போ எடப்பாடி தான் பொடிச்ச இல்லைலார் அவர் சொல்கிறது வேறு சி வி சண்முகம் அவர் சொல்கிறது வேலை அதை வந்து பாஜகவை எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க அது எப்படி பாஜக கவுண்டர் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ வந்து எடப்பாடி பழனிசாமியால் ஒரு நம்பிக்கை வரும் ஸோ அவர் மட்டும் இல்லை இப்போ எல்லா மாவட்டத்துக்கும் ஒரு தலைவர் இருப்பாங்க வேல்மணி ஆகட்டும் சி வி சண்முகம் ஆகட்டும் ஜெயக்குமார் ஆகட்டும் ஸோ எல்லாம் ஒரு ஒரு மாஸ் அட்டாக் பண்ணணும் ஒரு மாஸ் அட்டாக் பண்ணால் தான் ஓ அப்போ வந்து அதிமுக என்ற கட்சி பாஜகவுக்கு எதிராக இருக்குது இப்போ நேற்று பிரச்சாரம் பண்ணால திமுகவுக்கு எதிராக அந்த பிரச்சாரம் மிக சிறப்பான பிரச்சாரம் அதை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பிரச்சாரத்தை பண்ணால் இந்த திமுகன்ற வலுவான கூட்டணியை புஷ்பேக் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறேன் கண்டிப்பாக முடியும் சார் அதை இது ஏன் சொல்கிறேன் நான் புஷ்பேக்னா இவங்க வைக்கிற வாதமே பாஜக கூட இருக்கீங்கன்னு தான் சொல்லிட்டேன் அதை நம்ம வந்து உடச்சிட்டோன்னா அது அதை உடச்சிட்டு அதன் பிறகு வந்து திமுக கூட்டணி அட்டாக் பண்ணணும் சார் சொல்கிற மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு தொகுதியிலையும் இப்போ இப்போ வடசென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் தென்சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் மழையால் வந்து மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட தொகுதிகள் அது குறிப்பாக சொல்லணும்னா தென்சென்னையெல்லாம் வேளச்சேரி ஆகட்டும் அந்த ஓஎம்ஆர் லிங்க் ரோடு ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து பாதிக்கப்பட்டது த தமிழ்ச்சி தங்கப்பாணியின் அவர் வரவே இல்லை ஸோ அதை எதிர்த்து அதை பேசணும் இப்போ தூத்துக்குடியில் பேசுனதில் எடப்பாடி பழனிசாமி அதை வந்து சென்னையிலையும் பேசணும் திமுக என்ன செய்தது ஏன்னா சென்னையில் அவருக்கு ட்ரிப்பே இல்லை இல்லை பிரச்சாரம் கூட்டமே இல்லை வருவாங்க கடைசியில் தான் கடைசியில் தான் சென்னைக்கு வரும் ரெண்டு பேருமே கடைசி சென்னையில் வந்து முடிப்பாங்க ஸோ அதே போல் வந்து கூட்டணி கட்சிகள் இருக்காங்கல்ல அந்த தொகையெல்லாம் கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அதுக்கு அங்கே வந்து வாய்ப்புகள் வந்து ஆக்சுவலாக பதினெட்டு இடங்களில் வந்து ரெண்டு பேருமே போட்டிடுறாங்க அதிமுகவும் திமுகவும் அதை தாண்டி வந்து எங்கெல்லாம் கூட்டணி கட்சி நிற்கிறாங்களோ அங்கே இன்னும் கொஞ்சம் அந்த எதிர்ப்பு அந்த அக்ரெசிவ்னஸ் அதிகமாக இருந்தால் வெ வெல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்குது ஏற்கனவே வந்து கோயம்புத்தூர் ஆகட்டும் கள்ளக்குறிச்சி ஆகட்டும் தென்சென்னை ஆகட்டும் அதே போல் நெல்லை கூட எனக்கு தெரிஞ்ச வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று வந்து பா இது பாஜகவுக்கு வரலாம் இல்லை அதிமுக வரலாம் ரெண்டு கட்சி வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இதெல்லாம் வந்து இங்கெல்லாம் வெல்லலாம் அதை தாண்டி இன்னும் அக்ரெசிவாக வேலை செஞ்சால் ஒரு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அது வந்து டபுளாக இல்லை ட்ரிபிளாக மாறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நான் ஒரே ஒரு விஷயம் மாறுபடுறேன் திமுக அதிமுக பாஜக கள்ளக்கூட்டணின்னு பேசுகிறதுக்குள்ளே போய் மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னா இவங்க அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் நீ தான் கள்ளக்கூட்டணின்னு சொல்லுவாங்க பதிலுக்கு அதனால் அதை விட்டுட்டு வெளியில் வந்து அடிக்கணும் எவ்வளோ எவ்வளோ அடிக்கிறாங்களோ அவ்வளோ எவ்வளோ ஜனங்களுக்கு ஜனங்க பல விஷயங்கள் மறந்துருப்பாங்க நீங்கள் அதை எடுத்து நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் ஸ்டேட்டு உடைய அதை யாரோ கூட பேசுனாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அமைச்சர் யாரும் ஸ்டேட்டு உடைய பிரச்சனைகளை எவ்வளோ எடுத்து அடிக்கிறோமோ அவ்வளோ எவ்வளோ ஜனம் நீங்கள் மழை வெள்ள பாதிப்பு தூத்துக்குடி தென் மாவட்டங்கள்லேயும் சென்னையிலையும் பேசுனீங்கன்னா கோமரமும் வராதா இன்றைக்கி காலையில் அதான் நடந்தது தமிழச்சி தங்கப்பாண்டி எங்கேயுமே போய் ஓட்டு கேட்க முடியல மாவட்ட செயலாளர் முழிக்கிறார் அவர் தாவேல் அவரே மக்களை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்போ அவரும் சேர்ந்து முழிக்கிறாரு ஜனங்க எனக்கு நான் கரெக்டாக தெளிவாக பேசுகிறாங்க ரெண்டு மூணு இடத்துல குடியிருப்பு அவங்க குடியிருப்பு தான் பிரச்சனை அவங்களுக்கு அது காமிக்கிறாங்க வெள்ள டைம்லேயும் வரவே இல்லை செத்தா சாகுன்ட்டு போனாங்க அந்த வார்த்தைகள்லாம் இப்போ எதிரொலிக்குதா அந்த இது குடியிருப்பை இடிச்சு கட்டுற தரேன்னு அவங்க யாரோ சொல்கிறாங்க இடிச்சு கட்டா சைதாப்பேட்டில் இடிச்சா இன்னும் ரெண்டு மூணு இடம் அவர் அடுக்குறாரு அங்கெல்லாம் இடிச்சியா அவங்களுக்குலாம் வீடு கொடுத்துட்டியா அவன் போய் வாடகைக்கு இருக்கிறான் அவனுக்கு என்ன ஆச்சு இன்றைக்கி அவனால் மா கட்டவே இல்லாமல் கட்டாமல் இடிச்சு போட்டு வச்சுட்டீங்க என்ன பண்ணுறீங்க இங்கேயும் அந்த வேலையை தான் பண்ணுவீங்க அலாட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இடி அப்படின்ற லெவலுக்கு ஜனங்கள் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த ஜனங்கள் தெளிவாக இருக்கிற ஜனங்களை ஞாபகப்படுத்தினா மட்டும் போதும் ப்ளஸ் விஷயம் நான் பெர்ஃபார்மிங் எம்பிஸ்க்கு இந்த எலெக்ஷன் ஈஸியாக இருக்க போகிறது இல்லைன்றது நல்லா தெரியும் இப்போ தான் கேம்பெயின் கமெண்ட்ஸ் ஆகிருக்கு அவங்க தமிழச்சி தங்கப்பாடியோட ரியாக்ஷன் பார்க்கும்போது நான் பெர்ஃபார்மிங் எம்பிஸ் அதுவும் அதுதான் எனக்கு அன்பாப்புலர்னு தெரிஞ்சும் வேலை செய்கிற எம்பிக்கு சீட்டு கொடுக்காம விட்டாங்க வேலை செய்யாத எம்பி கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க நைன்டி நைன் பர்சன்ட் அட்டரன்ஸ் வச்சவர் செந்தில்குமார் அவர் சீட்டு இல்லை அறுபத்தி மூணு பர்சன்ட் அட்டரன்ஸ் வச்சுருந்த கதிரானந்துக்கு சீட்டு அது அவங்க கட்சி ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒன்றே ஒன்று சொல்லிடுறேன் தூத்துக்குடியை நினைத்தாலே எனக்கு மனது அப்படியே பத பதைப்பாக இருக்கு ஏன் சிஎம் சொன்னாங்க நான் சொல்லல ஆ அப்போனா அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர்லாம் தான் பண்ணுவீங்க என்ன தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு ஒரு எனக்கு நானும் பார்த்தேன் இந்த
இல்லை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு தம்பி இது ஒரு 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 ப்ரொமோஷனை ஏடிஜி டு டிஜி ப்ரொமோஷனை நிப்பாட்டி வைக்கிறதுனால சைலேஷ் குமார் யாவது செத்து போயிட மாட்டார் அவர் இவரை முறைச்சிட்டு என்ன பண்ண போறாரு ஆ இன்னொன்று நார்த் இந்தியன் போடா ரிட்டையர் ஆகி என்ன பண்ணிட்டு வேறு நான் சீஃப் மினிஸ்டர் ஒன்னா கமிஷன் இண்டெக்ட் பண்ணியிருக்கா இல்லையா ப்ரொமோஷன் கிடையாது போ இவ்வளோதான் ஆனால் கூட இருக்கு ரெண்டு அதிகாரிங்க சொல்கிறாங்கன்னா அதுலேயும் கழித்து போட வேண்டியது இப்போது இப்போது தூத்துக்குடி ஜனங்க ஓட்டு போடணுமா சைலன்ஸ் குமார் யாவது ஓட்டு போடணுமா நீங்கள் கேட்ட இதுதான் ஒரு நல்ல அரசியல்வாதி என்னைக்கும் ஓட்டத்தான் நினைக்கணும் ஏய் உனக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுத்தா தூத்து உரியில் தெரியுதாப்பா பல்லு பாதிக்கப்பட்டா பாலகிருஷ்ணன் பல்வீர் சிங் ஓட்டு போடுவானா எரிச்சல் வந்து சின்ன பார்த்த உடனே தூத்துக்குடி நினைச்சாலும் அவர் தெரியலங்க ஆறு ஐபிஎஸ் அதிகாரி மேலே நடவடிக்கை எடுக்கிறேன் கீழே இருக்கிற நண்டு சிண்டு மேலே தான் நடவடிக்கை எடுத்துருக்கீங்க கான்ஸ்டபுள் சப் இன்ஸ்பெக்டர் டிஎஸ்பியை சஸ்பெண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு இவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுக்குறா என்ன மனுஷன் இருந்தாலும் ஆனால் ஒன்று சொன்னாருங்க அது கரெக்டாக பண்ணிட்டாரு அவர் அறியாமல் நடந்துட்டு நான் ஆட்சிக்கு வந்தால் செந்தில் பாலாஜி சிறையில் வைக்காமல் விட மாட்டேன்னாரு அது கரெக்டாக பண்ணிட்டாரு கரெக்டாக பண்ணிச்சு சரி பார்ப்போம் ஒரு விஷயங்க இந்த எலெக்ஷன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் எடுத்துக்கலாமா தினம் தினம் குதூகலம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஓகே சரிங்க சார் தொடர்ந்து அரசியல் அரசியல் பிரச்சனை ரொம்ப நன்றி நன்றி